Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce cinquième The Chamois Show Mais où est The Chamois Où est-il Où se cache-t-il Eh bien, il n'est pas très loin. Il est en coulisses. Euh, attention, préparez-vous. Il arrive. Préparez-vous à applaudir. On tend ses mains, on se les rapproche, on claque. Le voici, le grand ultime The Chamois moi c'est bien ton émission, mais bon, t'es batteur, et, <rire> et, donc, et pour l'instant, il n'y a pas encore de batteur. Bah j'ai répondu, c'est normal, parce que les batteurs, c'est des bâtards <rire> Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, nouvel invité, et ce n'est pas n'importe qui, croyez-moi, parce que justement... Il est batteur, et pas que. Je vous demande d'accueillir monsieur le grand, l'ultime Maxime Pillard. Où es-tu, Maxime Je me rappelais plus, je me rappelais plus de cet humour. Bonsoir <rire> Bonsoir, bonsoir, Maxime. Comment vas-tu Ça va, ma foi, très bien. Euh, voilà, euh, j'enlève je, déjà tout de suite un point pour cette blague. Mais quoi que, on rebondira du coup sur le terme pour, pour un de mes groupes. Et bien sûr, bien sûr, sans problème. Sans problème, bah oui, j'avais même pas fait gaffe, décidément. Alors justement, oui, donc tu es batteur, mais pas seulement, comme je l'ai dit. Bah tiens, du coup, commençons par ça. Donc là, tu as rejoint ce groupe quand déjà Les Dirty Bastards Oh là, oh là, bah alors, tu, on commence direct par les Dirty Ah bah ouais. Eh ben, euh, eh ben ouais, est-ce que j'ai l'année euh, Est-ce que j'ai l'année <rire> Je ne sais plus. Euh, aidez-le dans le chat, aidez-le. Je, je, je savais même plus, euh, c'était après Beast et euh, ouais, voilà, bah ouais, Zardra qui me connaît par les gastés. Euh, C'était ap après Beast, euh, j'avais euh, envie de trouver un nouveau groupe. Et euh, je crois, mais je sais même plus comment je les ai trouvés. J'ai dû voir une annonce sur Facebook. Bref, ça doit être dans. Fois, ça fait peut-être deux ou trois ans. Oh, je sais plus, j'ai tellement pas la notion. Je sais même plus. Je sais même ah. plus comment ça s'était passé d'ailleurs. Bah écoute. Ah bon, euh, bref. Je, non, je les connaissais déjà un petit peu euh, pour avoir partagé deux, trois fois la scène avec eux. Euh, que ce soit au Wild Peak Show, enfin au Wild Peak Fest, et, euh, et euh, oh là, t'as une scène qui a bugué. Ouais, au, exactement. Au Wild Peak Fest, ou euh, à Sens aussi, on avait joué avec eux, et puis bah, de toute façon, euh, façon j'étais dans l'armée la, dans de, de Body Festival à l'époque, donc je euh, connaissais les gens, tu vois. Ah mais oui, la, la Body Army. La, non, c'était la... Clown Army ça plaît. Je pense que Non, c'était la, la Clown Soldier. Voilà. Clown ah, je suis grand. Ouais, tu es très grand. Ouais. Je suis en train de placer l'image et là j'ai une autre image qui a merdé en dessous. <rire> La vraie question c'est de savoir quelle image a merdé. Alors. C'est beau. On voit que c'est, on voit que c'est préparé. Exactement. Euh... <rire> Exactement. On va dire que c'est celle-là. Hein. Oui. Hop. Oui. Euh, très, très touché, très content d'être dans ton émission du Chamois Chaud. Eh ben ouais, bah, écoute, je suis très content de t'avoir parce que. Mmh. Du coup, t'es le premier batteur, donc euh, c'est plutôt cool. <rire> que... Ça fait plaisir. Et pourquoi le chamois Pourquoi le chamois Ouh là là, alors là, tu poses une question. Là, pour le coup, c'est encore pire que pour, euh... <rire> que pour toi avec les, les Dirty Bastards. Ça, ça remonte au moins à... Euh... Ouh là, attends, j'ai quel âge euh... ouais, Ça fait bien 17 ans que je traîne ce pseudo sur le web, facile. D'accord, ah oui, ouais. ok. Et en plus, ça remonte plutôt à un délire que j'avais quand j'étais au collège. Alors, tu vois... Euh... <rire> D'accord. Alors okay. pourquoi, pourquoi le full contre-jour sur ma webcam bah, C'est parce que j'ai euh, la webcam de mon PC qui est une cam un peu de merde. Et, euh, et voilà en fait. Euh... J'aime bien ce qui, ce qui choque, euh, choque Zerdrock, c'est le contre-jour, c'est même pas les 3 FPS de la webcam. C'est ah, ouais, ça, parce que là, <rire> moi je fais ça. 
Est-ce qu'on est sur une Logitech des années 2002 Et Oui, oui, voilà, voilà. C'est euh, la boule. On la connaît. C'est un matos spécial boomer, hein. <rire> si, je puis, si je puis dire. Ah, ça suffit. Voilà. Bon, voilà, donc, donc The Chamois, ouais, bah, c'était euh, un personnage euh, fictif que je me suis créé euh, quand j'étais au collège, en 6e ou 5e, je crois, un truc comme ça. Ouais. D'un chanteur okay. qui ne sait pas chanter et, et qui pense être extraordinaire. D'accord, ça c'était voilà. ton perso C'était un perso, ouais, et je m'enregistrais sur cassette audio à l'époque. Donc, euh, okay. voilà. Je faisais des, des, des sketchs à la con. <rire> D'accord. Okay. Peut-être ça ressortira un jour. Hein. Euh, ouais, euh, des fois, ce qui est marrant, euh, quand, quand, quand on a 12 ans, bah, c'est moins drôle après, à 32, tu vois. Donc, euh, <rire> j'ai un peu cet effet-là, malheureusement. Donc, bon, on verra, peut-être, peut-être. Ok, bah merci d'avoir répondu. C'est moi qui t'interviewe, du coup. Ouais, ouais, non, je ne m'attendais pas, je m'attendais pas, du coup, mais, mais pourquoi pas. <rire> Ah, le son est bon. Eh bien, écoutez, c'est parfait. J'en suis, suis ravi. C'est déjà ça. Donc oui, donc les Dirty Bastards, donc, un groupe que moi, je qualifierais plutôt de néo-métal. Eh, hey, mais il y a l'Odex, euh, Into Chat. Allez, eh ben, c'est qui l'interview, là <rire> <rire> Salut, tonton Voilà. Bon, il va, il va y avoir du, du people euh, local, là, ce soir, j'ai l'impression. Ah, Peut-être, maybe, on ne sait pas. On sait Donc, tu pas. disais, oui, de, que tu t'es qualifié de néo-métal. Ouais, moi je, je l'aurais classé comme ça. Est-ce que toi tu aurais, aurais mis ce genre. De, ce genre euh, ouais, bah. bah de, genre, de, de moi moi je, suis, je suis tellement nul là-dedans. Euh, mais après, euh, ouais, j'imagine que. J'imagine que c'est ça. Si on parle de. Si on dit que le métal et le rap, euh, quand on les mélange, ça fait du néo-métal, euh, peut-être que ça fait ça. Mmh. La fusion. Je sais pas, mais fusion ça veut rien dire. Parce on, on en parlait l'autre jour ouais. justement avec euh, la nébuleuse. Les, la fusion ça veut tout dire et rien dire. Parce que fusion ça peut être aussi des. Du jazz quoi. Ça peut être. Bah grave. <rire> c'est voilà. ça. Steve Gadd et du funk. <rire> Ou plein de trucs en fait. C'est dès qu'on prend deux styles. Mais non, ouais, ouais, des, on va dire du néo. Parce que de toute façon, on est tous fans de néo, je pense, dans le groupe. Donc on va dire ça. Ouais. Alors c'est vrai que. Même si ça a rien de nouveau du coup. Oui, voilà, c'est ce que je veux dire. Est-ce que le, le néo métal en 2020, c'est pas du coup un petit peu rétro, quoi Un peu, un Là, peu comme le heavy aujourd'hui ou, <rire> ou le trash. On pense à changer le mot. Ouais, c'est vrai. vrai. Ouais. Non, mais voilà, bah, les gens comprennent de toute façon. Oui, je pense que oui. Voilà, on pense direct à des à des, à des, à des plémo, à des cornes, etc. Et euh, en gros, en gros, dans les grandes lignes. Oui, 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 voilà. Ça. Ouais. Mais ça, du coup, c'est pas ton, ton premier groupe. Si on monte un petit ah, peu oui. en arrière, moi je me rappelle d'un certain. Non, fais pas ça, fais pas ça. Ah, d'accord. Il faut pas, il faut pas. Donc, <rire> si, les... vas-y, vas-y. Vas D'ailleurs, j'ai une question après pour toi, mais vas-y, vas-y. Ouais, ça marche. Alors, c'était ouais, un pendis, du coup, hein, qui, ah, qui putain, remonte, dans lequel tu, tu jouais du clavier à l'époque, euh, avec aussi une certaine Charlotte, qui depuis euh, a fait un peu son, son bonhomme de chemin dans la scène. Euh, Descore, c'est ça, hein, plutôt Si je me souviens pas. pas. Alors là, je peux écouter. Avec euh, Child of West, notamment. Possible. Contre. Oui, 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 certes, certes, certes. Bah, ouais. Elle est passée par Medoza aussi, si tu veux vraiment parler de vieux groupe. Ah bah oui, ça, en plus, je les connais très bien, Medoza. <rire> en plus, moi, j'ai même connu la première plus, version de l'époque. De l'époque, euh, c'était ce, que, ce, que ce dont je voulais parler, c'est que Pearl existait déjà. C'est un peu un, un résistant euh, de l'époque, non Bah écoute, euh, Pearl, dans peut-être une dizaine de jours, peut-être moins d'ailleurs, euh, va avoir 12 ans. Donc, ah, est-ce euh, est que ouais. est-ce que c'était né des, des cendres d'ambrage ou c'est totalement autre chose euh, En partie, c'est-à-dire que Bastien, par exemple, euh, et moi, bon, du coup, on est deux anciens euh, d'ambrage, mais Aline, euh, là pour le coup, n'avait pas vraiment de, de lien mmh. avec ambrage, quoi. Voilà, parce que tu lâches des noms. Moi aussi, je peux lâcher des noms, tu vois. Hein <rire> parce qu'on peut en parler d'ambrage aussi. Ah bah oui. Euh, enfin ça, bref. Ça remonte. Hein. Mmh, voilà. Je t'ai encore, je t'ai encore lycée. <rire> bah oui, bah exactement pareil. Ouais, oui, oui, appendice, bah oui, je faisais du clavier, euh, c'était un, euh, un peu le premier groupe euh, quand, quand tu commences, euh, voilà. Euh, et puis ça s'était fait un peu à l'arrache et euh, on était un peu dans un délire euh, fan de Cradle. D'ailleurs, on reprenait ouais. du Cradle, mais c'était un, un peu ce délire-là. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, tu vois, tu, tu sais pas trop où tu vas, tu prends un peu les chanteuses que, qui sont dispo, donc on s'est retrouvé avec une chanteuse lyrique, on s'est retrouvé avec Marine qui faisait plus du grol. Et on n'avait pas changé non plus les compos <rire> entre temps, tu vois. C'était un peu marrant, mais, euh... mais bon, après, on a vite. En fait, moi, j'ai fait de la batterie parce que j'en avais. À la base, je voulais faire autre chose que du clavier et j'en avais marre de statique sur scène. Et au final, j'ai fait de la batterie. Je suis un peu teubé dans l'histoire, mais. 
Mais c'est un bon défouloir, c'est enfin toi tu connais hein. Oui, carrément voilà. et encore là tu parlais de d'être statique, euh, toi pour le coup euh, t'es loin d'être un batteur statique, enfin je veux dire toi et moi on, on rentre pas trop dans cette catégorie des batteurs qui qui, qui, qui bouge pas quoi <rire> après on a choisi un style de musique aussi hein. oui exactement mais bon je... bah ouais, non non mais, mais oui pro, non c'est en fait c'est faut réussir à être derrière mais à ce qu'on soit pas non plus euh, caché tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. voilà mais après bon je pense que ça marche euh... bah, la preuve on arrive à faire des photos de moi qui, qui... c'est très dur de faire des photos de moi où on me voit ah ouais il, il, il galère un peu des fois ouais bah tu sais les cheveux euh... Puis bon, voilà quoi. Tu es derrière, tu as des cheveux, c'est plutôt compliqué. Puis tu n'es déjà pas celui qui comprend en photo en premier. Mmh. Donc euh, voilà. Bon, après, voilà, on ne fait pas non plus de la musique pour faire des photos. Hein. Non, euh, dans ce cas, tu, tu changes et tu, et, et, et tu deviens, tu deviens bah, photographe. <rire> c'est oui, simple. Voilà, c'est ça. On peut... Mais tiens, du coup, ouais, tu parlais d'être visible sur scène. Euh, tu, tu places ton tome aigu super bas. <rire> et je crois que les cymbales sont à peu près pareilles. Euh, est-ce que c'est par euh, ergonomie ou est-ce que c'est plus scénique pour le coup T'as analysé ma, mon placement de batterie. Quoi. Ah mais moi oui. ça, ça m'interroge. <rire> c'est marrant, ça choque tout le monde ce truc-là de ma dispo de batterie. Mais en fait, en fait j ai, j ai, j ai, je ne sais pas comment... Je ne sais pas est-ce que c'est ergonomiquement parce que moi, je n'arrive pas à jouer sur des tomes face à moi, tu vois, comme ça peut être mmh. le cas dans, à l'ancienne. Est-ce que c'est ergonomique ou est-ce que c'est parce que j'ai fait comme ou est-ce que c'est les deux, tu vois Mais euh, mais en fait j'étais super à, à la base avant de faire de la batterie j'étais fan de Machinehead et du coup du batteur ouais. de l'époque qui plaçait ses tomes comme ça mmh. et donc naturellement quand j'ai fait de la batterie bah, je me suis dit vas-y euh, c'est comme ça tu vois et donc je les ai mis comme ça et puis ça a plutôt bien marché et j'arrive pas à jouer trop en fait en fait c'est aussi un, un truc de flemme parce que vu que je place mes cymbales très bas euh, parce que flemme de monter les bras, tu vois, si, si, mmh. si tu... Voilà, et bah, euh, et bah du coup, je place fatalement mes tomes super bas aussi. Quoi. Alors, du coup, mon tome euh, se retrouve au niveau de ma caisse claire qui se retrouve, euh, bah, comme on voit sur la photo, euh, plus bas que mes genoux. C'est vrai que c'est mmh. un peu bas. Quoi. À la baguetterie, il m'avait dit, on peut pas, euh, parce que j'avais changé de pied exprès pour ça, ils m'ont dit, on n'a on pas plus bas que celui-là. Après, il faut la mettre par terre. Quoi. Mmh. Donc, la euh, prochaine étape, ça sera jouer, jouer sur le sol. Ouais, c'est une possibilité. <rire> euh, mais tiens, bah, mais du coup, tu, tu n'es pas le seul à faire ça. Tu as là, le batteur notamment de Ginger aussi, qui joue très très bas également. Les cymbales, euh, les tomes, ils sont super bas aussi. Et okay, euh, effectivement, ça évite les, les mouvements en hauteur, les mouvements amples. Mais est-ce que du coup, ouais, tu n'as pas un peu cette peur d'avoir des fois euh, bah, mal au dos Tu vois, le fait de, de trop se pencher ou pas Est-ce que tu arrives à rester droit derrière, euh, malgré ce genre bah, de position ça m'interroge, je t'avoue. Hein. <rire> Après, euh, je ne sais pas. Ouais, je, naturellement, du coup, ouais, tu es forcément voûté. Euh, après, je n'ai pas encore eu... Euh, Ce n'est pas le dos qui m'a plus posé problème. Mais, euh, après, on a tous mal au dos aujourd'hui, de toute façon. Donc, euh, je ne sais pas si ça vient ouais. de ça ou pas. Mais non, ça, non, ça j'ai pas peur de ça. Euh, pas... Non, après, j'ai toujours joué comme ça aussi, tu vois. Donc, euh, mm. euh, c'est pas non plus euh, super longtemps que je joue, mais, euh, mais j'ai toujours joué comme ça. Donc, euh, ah ouais, tiens, du coup, donc... Encore, c'est habitué, hein. T'as commencé quand la batterie en fait ah, J'ai commencé, alors euh, j'ai commencé il y a 11, 11 ans. 11 ans parce qu'en fait je me suis acheté une batterie euh, un été. Euh, parce que bah, j'avais envie de faire de la batterie. Donc j'ai trouvé une batterie à 200 balles, mais toute trincée, une Tama Swing Star. Mmh. Genre à l'ancienne quoi, ouais, euh, vraiment. Et, euh, et j'ai commencé la batterie, donc c'était en août, hein, c'était l'été. Et, euh, et du coup Zerdrock il, il connaît en, en, peut-être en octobre. En, en novembre, donc genre juste après, j'étais dans mon premier groupe voilà, qui, qui m'ont trouvé. Bon, après, c'était du punk, hein, c'était les gastéropodes killers. Ah oui, oui. Et, euh, et, et du coup, ils m'ont dit Ah, tu veux faire de la batterie dans notre groupe Je dis Bah oui, mais je l'ai acheté il y a trois mois. <rire> ouais, mais c'est du punk. Ah bah ok, d'accord. C'est bon. Donc, et du coup, ça fait 11 ans que je suis avec eux, donc ça fait 11 ans que je fais de la batterie. Et tu vois, je savais oh, bah, voilà. en fait bah, bah, euh, même pas que, que, que tu jouais là-dedans, tu vois. Ah, voilà, <rire> Dans les gastéropodes. <rire> bah, ouais, ouais, ouais. Ah, là, qui, qui sont partis un peu loin maintenant, mais le, le groupe reste, reste vivant. Et, puis, euh... et du coup, bah, en... franchement, c'est Gastéropode Killer, euh, mon... ma plus grosse école de, de batterie, parce que c'est avec eux que du coup j'ai appris et que j'ai progressé. Euh... Du, de, dans, la, dans la drum quoi. De toute façon, quand tu es dans un groupe, tu mmh. progresses euh, 10 000 fois plus vite. Et, et ça a été mon, mon premier groupe de, de batterie. Ah, d'accord. 
Ouais, parce voilà. que moi, en fait, du coup, je t'ai persuadé que, que, que c'était Beast, tu vois, le... enfin, t'as ah, pas la batterie, donc... Ah euh... non, t'as ah, raté des dossiers une... <rire> Ah ouais, non, mais... ah, bah, d'accord, je savais pas, tu vois. <rire> non, non, j'étais dans les gastés, et je suis toujours... Après, j'ai été habité à Lille, donc j'ai été deux ans dans un groupe qui s'appelle Dusk and Darkness, qui faisait mm -hmm. du métal symphonique, voilà. Tout ce qu'il y a de plus euh, symphonique euh, dans le métal symphonique. Aujourd'hui, il faut un peu plus de prog, mais, mais bon, bref, à l'époque, c'était ça. Et après Dusk, quand je suis revenu, euh, bah, je suis rentré dans le Beast euh, via une annonce Zik, hein, totalement par hasard. Je ne connaissais pas les gars, enfin, euh, je connaissais mm -hmm. de vue, quoi. Et, euh, et donc, euh, du coup, bah voilà. Et après, bah, après Beast, voilà, les... le reste, quoi. D'accord. Ouais, donc, donc Beast et ensuite... Euh... Bah après Beast, euh, j'étais un peu orphelin, donc euh, les Dirty Bastards. Et, euh, et là, du coup, bah, je suis dans les Dirty. Et euh, en même temps, j'ai un groupe qui s'appelle Salas, avec qui on fait du Doom, un peu sludge, enfin euh, très très lent. Oh, du coup, oui. totalement à l'opposé de ce que <rire> moi je fais. Et c'est très compliqué euh, de, 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 de faire des choses lentes, en vrai, dans le métal. Mais du coup, avec, euh, avec, euh, bah, avec pas mal de gens euh, de l'empreinte, et puis euh, etc., euh, on pourra en reparler. Et puis, bah, du coup, LNH, euh, mmh. là, tout récemment, euh, depuis deux ans, un an, deux ans, un an. Ouais. Deux, ouais, Donc, un LNH, c'est la Nébuleuse Dima. Voilà, pour, pour les Alors, en fait, la Nébuleuse Dima, Dima c'est le nom du. du... Là, on a, on a décrété ça il y a récemment. C'est le nom du collectif. Voilà. Ah, Et LNH, okay, c'est le nom du groupe de musique qui est dans le collectif. Voilà, ah, ok, effectivement. Bon, bah là, du coup. Euh... Il faut, faut que j'emploie les bons termes tout de suite. <rire> <rire> Pas de problème. Ah, oui, oui. Oui, mais ça, oui, ça, ça c'est relativement euh, récent, du coup. Et donc, ça, là, eh oui, donc, le groupe de Doom Sludge. Mm. C'est ça. Et donc, et, et, donc, et donc, pour toi, du coup, le fait de jouer plus lentement, c'est plus compliqué que de jouer rapidement euh, Non, c'est pas plus compliqué, mais c'est euh, bah, de toute façon, tu vois, quand je suis rentré dans le groupe de punk, bon, bah, faut que tu apprennes à jouer punk, tu vois, c'est pas, ouais. euh, pas, pas parce que c'est du punk, certes, c'est pas très compliqué, mais il y a des codes, tu vois. Et il y a des mmh. techniques et tout. Après, quand tu rentres dans du synfo, bah, c'est autre chose encore. Euh, où faut que tu as... Ah ouais, putain, ok, d'accord. Euh, donc, euh, j'achète euh, 20 cymbales, en fait, et puis 20 tomes. Et c'est plus du tout le même kit aussi, tu vois. Ah, et oui, euh, oui. parce aujourd'hui là, je joue plus que sur deux tomes parce que j'étais avec les gastés. Et qu'en fait, quand tu joues avec du punk et que tu fais des concerts et qu'on te prête des batteries, c'est quasiment toujours, il y a deux tomes. Tu vois donc, à un mmh. moment, si tu t'adaptes pas... Et avec le synfo, c'était tout l'inverse. Et avec Beast, on est revenu à une config un peu punk. Et du, coup, euh, et du coup, là, avec le sludge, il faut que tu changes de matos aussi parce que faut, ça ne sonne pas pareil. Et puis du coup, ouais, tu arrives dans un groupe où en fait, on te demande de jouer long, mais, euh, mais d'avoir d'autres codes un peu. Et puis, et puis moi, je ne connaissais pas du tout. J'écoute zéro groupe de sludge aujourd'hui. Donc comme mmh. j'écoute zéro groupe de punk, en fait, euh, j'aime bien aussi aller dans des groupes où je n'écoute pas en fait, la musique. Mais, euh, mais du coup, ouais, c'était compliqué. Alors, je me, ça, ça allait parce que j'avais du coup depuis longtemps l'habitude de jouer au clic. Donc, mmh. euh... mais là tu mets ton clic à des valeurs que tu ne mettais pas avant quoi. <rire> je savais pas que ça pouvait descendre si bas 60, 40 ah, ouais, c'est ça es une ah, okay, quoi. <rire> non, non mais ouais c'est mais, mais cool c'est cool franchement ça, on commence à faire des choses bien puis on va sortir un album qui est, enfin, un album, oui, un album qui est prêt qui devait sortir à la fin du mois mais du coup Covid oblige il va sortir un peu plus tard et, euh... et puis voilà quoi mmh. avec Salas voilà. notez mais bien non. Voilà, Salas, on note. <rire> Doom Sludge, du gros ouais, son, Doom quoi. Ouais, ouais. C'est joué lent et donc c'est joué forcément très fort. Euh, ouais, euh, très crade. Je dirais... Oui, non, si, très fort, oui, c'est vrai que si, oui, très fort, qu'est-ce que je dis Oui, très fort. <rire> ah ouais, tu, oui, tu, tu, tu les... massacres la, le, la le guitariste la a, a, a une espèce de, de, de kiff de se mettre son ampli bien devant ma gueule, on répète. Et, à 11, quoi. Et, <rire> voilà. et lui, de se mettre derrière son ampli, parce que c'est pas drôle si lui est devant, tu vois. Mm. On entend plus, plus fort si tu es devant l'ampli, quoi. <coughs> voilà. Ah ouais, bah oui, ça, ça et on devait problème. jouer au Metal Fury, euh, qui était prévu ah, euh, avant le drame, bien sûr. Mm. Mais bon, malheureusement, mais bon, a priori, c'est reporté. On ne sait pas quand, quand il y aura le droit, mais, mais voilà. Ah quoi. Oui, mais oui, donc le Metal Fury, c'est au chaudron. Du coup, on les salue, hein, c'est un peu les copains. Big up, chaudron. Du coup, voilà. C'est une mitraillette, comme on dit. <rire> Et donc, donc, on a donc parlé un peu de tout ça déjà. Euh, Salas, euh, donc LNH, euh, hashtag euh, Nebulous Dima, euh, le collectif du coup. Ça commence à être compliqué, mais. <rire> bah, tout bah, de toute façon, c'est compliqué. C'est compliqué ce truc, parce que c'est vraiment un collectif euh, où tu as, euh, as des performeurs, euh, des, des, des danseurs, quoi, des, des, 
une espèce de créatures un peu maquillées euh, qui peuvent déambuler. Ça, en fait, ça peut être plein de trucs, euh, un concert de la nébuleuse, ça peut être un concert, ça peut être un concert avec des, aussi des gens qui déambulent dans les allées, de, je ne sais pas, ça dépend de la structure, ça, dépend, ça peut être aussi un lieu qui est complètement euh, approprié, avec des décors, avec plein de choses et tout. Du coup, il n'y a pas qu'un groupe de musique. C'est pour ça qu'on différencie le groupe en disant LNH, ouais. mmh. qui se trouve être les premières lettres de la nébuleuse d'Ima, hein, c'est con, on n'a pas plus de... On n'a pas plus d'idées que ça, quoi. Ouais, mais, mais ça rend bien, quoi. Euh, LNH, euh, boum, tu retiens, ça a l'avantage. Ouais. D'ailleurs, si, si je ne me trompe pas, euh, il me semble que, que Faustine, tu avais vu, du coup, c'était euh, justement à la Metal Fury, où il y a vu, du coup, les Dirty avec, et, euh, et Perle également. Et je pense que tu avais repéré, il me semble, à ce concert-là. Je ne suis pas sûr. Alors, en, je, pense, je pense que c'est un peu tout. Euh, déjà, je jouais avec les Dirty. Donc, euh, il se trouve ouais. qu'il y a deux personnes des Dirty qui sont déjà dans la LNH, à la base. Et en fait, ce groupe-là, euh, LNH, ça fait, je crois, 8 ou 9 ans qu'ils qu existent. Et ils n'ont jamais eu de batteur. Ça a toujours été une boîte à rythme. Bah, de toute façon, tu connais. Mais bon, je oui. parle pour les gens qui ne connaissent pas. Ils n'ont jamais eu de batteur. Et du coup, c'est bien quand tu fais du hip-hop, mais euh, ils essayent de faire du métal aussi. Et c'est vrai que bon, euh, ça sonnerait mieux quand même s'il y avait un batteur. Et le, le truc, c'est qu'ils voulaient enregistrer un album. <coughs> Au moins, l'enregistrer avec un vrai batteur. Ça ne parlait pas encore de scène à l'époque. Et... Euh, et Broly m'avait dit, enfin Broly, Adrien des de, de Dirty, m'avait dit, ah, ça nous intéresserait peut-être, machin, et tout. Et je pense que c'est passé un peu par Broly, mais que le fait que si, ouais, euh, maman, elle soit à la, à la Metal Fury, là, ça, ça a aidé. Et en fait, je, ouais, je crois que je l'ai vu traîner à un ou deux concerts, je me suis dit, ah, elle va essayer de m'engraine dans un truc. <rire> et ça n'a pas loupé, elle m'a appelé, genre, ah, ça ne te dirait pas d'enregistrer l'album, et au final... Euh, et au final, euh, à la base, j'avais dit non pour le live parce que bah, ça, ça me faisait cinq groupes à l'époque. Ouais. Et j'ai dit, ouais, je veux pas, tu vois. Si j'en prends un. En fait, si je suis dans la nébuleuse, c'est que j'ai le temps, tu vois, parce que bah, c'est. Euh, c'est pas. C'est plus un truc. Enfin, je le vois pas comme un truc amateur, tu vois. Mm. Et il euh, y a un petit step en plus que j'avais pas encore dans mes groupes d'avant. Et du coup, euh, et du coup, euh, j'ai fait l'album et elle m'a engrainé, quoi. Enfin, tu connais. Euh... Oui, euh, elle, elle, <rire> je connais elle, le personnage. Elle, euh, voilà, tu, voilà. Mais super, franchement, super expérience, euh, ça fait plaisir. Et puis, euh, tu es avec des gens que tu kiffes, euh, ils sont pros en plus, c'est grave cool. Euh, et puis, euh, non, non, super cool. Alors, et le style, je l'avais déjà un peu avec les Dirty, ça reste quand même du, euh, on va dire, euh, ah putain, je sais pas, alors, on, on dit néo-métal, mais c'est pas du néo-métal. Ouais, c'est un peu dur à classer, hein, leur, leur Ouais, musique, voilà, hein. bah, on, on, du inclassable. Et, euh, et non, non, je l'avais donc ça c'était cool, mais après voilà, pareil, j'avais jamais joué sur un kit électro en même temps qu'un kit pas électro, et il enfin, y a plein de nouveaux trucs à chaque, chaque groupe à son nouveau, à son nouveau truc quand, quand t'arrives, c'est plutôt cool, mmh. et voilà. Mais du coup, je suis complètement allé en studio pour enregistrer l'album, euh, c'est à dire que je m'assais derrière la batterie, il me faisait écouter le truc et je le jouais, enfin, en fait, en vrai, je connaissais pas les parties du tout avant d'arriver. Euh... Mais ça l'a fait, et l'album est prêt, et pareil, l'album est prêt, mais il sortira que, euh, que, euh, que fin d'année prochaine, je crois. Mm. Voilà. Parce que Covid. Ah ouais, forcément. Bah, bah, plein d'albums prévus, que des albums prévus. Là. Mais, mais oui, <rire> c'est la difficulté. Alors du coup, comment tu fais, toi, pour, pour gérer cinq groupes, et en, et en même temps, du coup, travailler dans, dans une salle de concert est-ce que c'est pas un peu compliqué des fois en termes de... Euh, en peu étant tout ça Je suis très curieux. Bah, je, je, alors, je, je, travaille, je travaille pas dans une salle de concert. Plusieurs C'est le, bah, le concept d'être intermittent. C'est que oh, oui, t'as pas d'employeur, t'as pas d'attache, de, vraiment. Alors c'est vrai que oui. Oui, je suis plutôt souvent dans les mêmes. Mais... Bah, en fait, c'est simple. Euh, euh, en général, euh, la nébuleuse, il n'y a pas de... Tu sais, c'est pas genre... On... Oh, les gars, on répète le mardi, tu vois, c'est pas ça. Ouais, ouais. Euh, ça va être plutôt des sessions de deux jours où on va se barrer, euh, là c'était en Normandie où on va aller répéter deux jours en Normandie où... enfin, c'était plus des trucs comme ça euh, ça va être plus ça C'était avec les... alors les Dorty en ce moment c'est très calme mais euh, c'était un peu ça avec les Dorty genre t'avais vraiment un jour un soir en semaine où on répétait euh, et c'est ça avec euh, Salas aussi c'est un soir en semaine où on répète donc au final t'as deux soirs en semaine où on répète moi mon métier c'est plutôt vendredi, samedi tu vois. Euh, mmh. des fois en semaine hein, c'est sûr hein, quand il y a de la résidence ou quoi mais, euh, mais ça va, j'arrive plutôt à y arriver. C'est bizarre ce que je dis, j'arrive à y arriver. Mais euh, non, ouais, pareil, les gastés, euh, les gastés, ça répétait, euh, parce que là, ils sont partis, donc c'est calme aussi. Mais ça répétait vraiment quand il y avait un concert, on faisait une répète avant le concert. Quoi. Je leur dis, c'est du punk, c'est tranquille. Ouais. Mais, euh, mais non, non, ouais, tu vois, j'ai envie de te dire, ça là, ça allait, on va répéter le lundi soir. 
euh, les Dirty, je sais plus, je crois que c'était le mercredi soir. Oui, c'était ça, le mercredi soir. Et, euh, et du coup, bah, voilà, ça te prend deux soirs dans la semaine. Et, euh, et après, bah, tu as le temps. Et c'est ça qui est bien aussi quand tu es intermittent, c'est que tu as beaucoup de temps pour, pour le reste à côté. Et donc voilà, quoi. Après, ça peut s'annuler aussi. Hein. Mmh. Mais euh, non, non, il y a le temps. Il y a le temps. Il bah, y a le temps. C'est cool. <rire> Tiens, je pense qu'il y, y a une question pour toi dans, dans le chat. Hop, euh... Oui, oui, alors, ouais. non, non, je, je quitte pas les gastés. Ils, 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 sont partis, euh, ils sont partis à Angoulême, là, et, euh, mais ils gardent le groupe. Et il se trouve, du coup, et c'est très bien, qu'ils feront des concerts. Euh, parce que faut savoir, un groupe de punk, euh, ça joue. 99% du temps pour rien, tu vois, enfin, en termes de thunes, hein, je parle. Oui, oui. <rire> Alors, je dis pas qu'on va faire des thunes avec, mais je dis au moins que ça, si ça me coûte rien de jouer dans une salle, c'est plutôt cool. Mm. Et du coup, là, en gros, le truc, c'est que, bah voilà, on continue les concerts, mais euh, sous condition que ça ne me coûte rien. Donc, on peut très bien jouer dans le sud, mais ça me coûtera rien d'y jouer. Ou alors, on peut très bien jouer euh, sur Paris et ça leur coûtera rien d'y jouer. Et voilà quoi. Mais du coup, ça acceptera sûrement beaucoup moins de concerts dans, dans des bars ou dans des bails caritatifs euh, mmh. où généralement, tu, tu te débourses pour venir jouer. Ouais, ouais. Je n'ai jamais trop euh, fait de groupe pour gagner de la thune, mais euh, par contre, euh, si ça peut ne pas m'en coûter, c'est plutôt cool. Et je pense mmh. que c'est comme ça pour tout le monde euh, dans, à notre niveau. Oui. Bon, moi, c'est vrai que je connais beaucoup le fait de dépenser pour son groupe et <rire> gagner très peu. Euh, bah, ouais, 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 ouais. Bon, après, c'est vrai que voilà, euh, la production de disques, etc. Puis même des fois aussi des, des scènes plus ou moins loin. Bon, des fois, ça peut aussi coûter, malheureusement. Mais bon. Après, voilà, il faut, faut voir aussi si le genre vaut la chandelle. Tu vois, c'est sûr que, ouais, enfin, euh, si, on, si on fait une grosse date loin, bon, bah, est-ce que en, en termes de kiff, ça, me, ça fait plaisir aussi de le faire ou pas, tu vois Oui, oui. Et puis après, aussi, tu vas retomber derrière. Est-ce que, est que du coup, tu vas, tu vas, tu vas chercher un petit peu à capter des gens ou autres bon, C'est voilà. une question qui rentre en compte, hein, forcément. C'est ça. Mais jouer au bar de la Poste, enfin, euh, je veux dire, à Toulouse, euh, oui. euh, ça fait. Voilà. Il faut savoir <rire> raison garder, comme on dit. <rire> voilà. Hein. Bon. Mais voilà, mais c'était un peu ça. Enfin, les Gastés, ils sont très cool et tout, mais ils acceptent vraiment beaucoup de concerts comme ça, euh, mmh. où tu vas aller euh, faire euh, un week-end. Euh, un week-end dans le sud de la France euh, et tu vas jouer dans des bars, euh, dans des PMU, clairement. Mais, mmh. euh, mais, mais du coup, euh, voilà, tu vois, c'est... Voilà. Mais après, c'est super formateur de jouer dans les gastéropodes killers parce que euh, tu vois vraiment ce qu'il y a de pire en termes de conditions. <rire> mais, euh, mais par contre, il euh, y, y a un public et une ambiance qu'il n'y que a nulle part ailleurs, vraiment, même dans le métal, je ne le retrouve pas, qui du coup fait que euh, moi, euh, sans mmh. écouter de punk et en... en même, c'est pas un style que j'apprécie forcément, mais ça fait 11 ans que, que je suis dans le groupe et que j'y reste, tu vois. Ouais, ouais. Donc voilà, mais, ouais, du, mais, mais voilà, c'est super formateur aussi parce que euh, dès que tu fais un truc autre qu'un bar, t'es là, genre, bah, ça peut que bien marcher parce que j'ai joué à la miroite, tu vois. Donc à partir du moment où tu et peux oui. dire j'ai joué à la miroite, tu peux jouer partout. <rire> et c'était que... un de mes objectifs. Quand je suis rentré dans les gastés, je leur ai dit, euh, moi, c'est simple, je veux jouer à la miroite. Bah ouais, mais c'est pourri. Et bah ouais, je, mais justement, je veux jouer dans cette salle-là, quoi. <rire> ah, je comprends, ouais. tu veux du coup connaître le, le, ouais, le pourri, quoi. <rire> Pour pouvoir préjuger euh, bah ouais. en, en, en âme et conscience, quoi. Mais ouais, big ah, up oui. la miroir des Oui, carrément. <rire> ah, tiens, du coup, est-ce que tu as une bonne anecdote de, de lieu pourri C'est pas la peine de citer le nom, hein, mais du coup, voilà, une sorte de, comment dire, un, de un mésaventure qui pourrait arriver il euh, m'est pas arrivé mais du coup je sais pas comment mais il m'est pas arrivé de, de trucs chelous euh, si j'ai déjà dormi dans mais bon c'est pas pourri mais j'ai déjà dormi euh, au milieu d'une énorme plantation de cannabis mais genre euh, énorme ah ouais euh, voilà oh, genre un duvet euh, par terre avec euh, des têtes partout heureusement je fume pas sinon euh, je pense que j'aurais là tu vois mais, euh, mais non sinon euh, ouais des lieux où dans les toilettes c'est marqué s'il vous plaît veuillez utiliser vos propres seringues et pas récupérer celles qui sont déjà dans la poubelle <rire> mais bah, c'est drôle mais euh, non moi personnellement ouais. il m'est pas arrivé de couille ou alors je m'en rappelle plus et du coup c'est que ça m'a pas assez marqué si on a mis le feu au chaudron voilà on a mis le feu ah au oui, chaudron c'est vrai c'est vrai ça c'était quand même assez mémorable ça, tout le monde s'en rappellera de ça voilà, ah tu, oui. si, ah tu ouais. peux dire j'étais là le jour <rire> où on a mis le feu au chaudron <rire> Ça, c'est clair, je me rappelle très très bien. Ça avait bien cramé. Hein. <rire> Pauvre ce concert ça. de retour. Bah oui, magnifique. magnifique. Ouais, on et on a mis le feu et on a rejoué après. Non, mais. <rire> c'est vraiment qu'on s'en est battu les couilles. Non, mais... voilà. ah, ça, moi, j'aime bien. 
Si, ah, si, il y a un truc qui m'est arrivé euh, dans un bar où on jouait. Donc voilà, un rad. Euh, est... C'était le 812 à l'époque à Saint-Leu, voilà, pour ceux qui connaissent, mais ça n'existe oh, plus. Oh là, ça remonte, euh... ça, dis donc, le Saint-Leu. Ouais, et, ben, et du coup, il euh, y a un mec, pendant le concert, je ne sais pas, il a pris un extincteur, il l'a percuté et il l'a vidé dans le bar. <rire> voilà. <rire> mais du coup, en se rapprochant de plus en plus de ma batterie, tu vois. Donc ça va que j'ai un papa qui est assez grand et qui s'est mis devant, en mode, euh, bah, attention, parce que si tu passes... Euh... <rire> extincteur et puis voilà il va, il va finir dans ta tronche mm. mais du coup non ça va on a, on a, on a pas eu de casse quoi mais j'ai pas eu j'ai jamais eu de, vraiment de casse sur, mes, sur mon matos ou quoi enfin il m'est jamais arrivé de trucs chelou bon voilà. alors, tant mieux hein, c'est pas non plus une obligation hein. ouais non, je vois je, je suis pas très intéressant dans mes, mes concerts hein. <rire> <rire> c'est comme ouais bah, voilà de, de mon ami le faux au chaudron faudra retenir ouais, ça ouais c'est ça ça c'est quand même assez assez exceptionnel au sens propre en plus donc, euh... ah ouais, au sens propre carrément <rire> du coup dans, dans, dans le chat euh, qui était au chaudron ce, ce soir là ce serait marrant de, de voir un peu qui, euh, qui était présent voilà ah, je sais... alors attends est-ce que est-ce que euh... <rire> est-ce qu'il était pas là euh, propaganda là propaganda quand on a mis le faux au chaudron je sais plus si c'était sur cette date là qui avait fait Zardrog était pas là c'est sûr le Dex était mais il était là, le Dex, ou pas Je sais même plus, tiens. Je ne rappelle euh, plus. Mais bon. Il y avait pas mal de gens. Je crois que c'était quasi blindé. Hein. Ouais, clairement, avec... oui. Oui, c'était bien, bien blindé, ouais. Et on avait joué avec Train Fantôme. C'est ça. C'était Beast et Train Fantôme. Train Fantôme, d'ailleurs, vraiment très, très bon groupe aussi, d'ailleurs. Hein. C'était bien ouais. chouette, ça. Très bonne découverte. Ouais, ouais grave, grave. Moi, je connaissais... Euh... Alors, je ne sais plus... J'sais... Non, moi, je ne connaissais pas d'avant ce jour-là. C'est euh, Kevin de l'empreinte qui fait le plateau, qui, qui, qui avait fait euh, la Lodex partie avec eux au club de l'empreinte, qui m'avait dit, enfin en fait, je cherchais une première partie pour jouer avec nous euh, pour le concert de retour là, et, euh, et il m'avait dit, bah Train Fantôme, euh, c'est super lourd. Du, du coup, bah voilà. Tu vois, c'est un métalleux qui m'a proposé un groupe de rap, tu vois, comme quoi, on, on kiffe. T'étais <rire> à la suivante, ah il était à la suivante, merde, dommage, bon, bah, t'auras pas vu, euh, ah. t'auras pas vu le chaudron prendre feu. C'était unique, <rire> heureusement d'ailleurs, <rire> parce que sinon ça serait un peu craignos pour, pour le matos, mais euh... ah ouais. bon, c'était assez... Assez, euh, assez incroyable. Ouais. <rire> c'était parfait. Carrément. Euh, Qu'est-ce que je voulais te demander, mince, j'ai un trou de mémoire, tout à l'heure. <rire> bon, bah c'est pas bah alors, tes notes tes notes, ouais, ouais enfin. non, mais justement, j'ai des notes, on va dire, plus pour des, plus pour, pour, pour des trucs marrants, tu vois. Et oui, voilà, on peut, on peut enfin, voilà, faire un premier quiz. Il y a un quiz. Je vais lancer le jingle, parce que j'ai un, un jingle quiz. C'est parti. Le, le quiz, quiz, le quiz, quiz le quiz, quiz, le quiz. Ou la cuisse. Et voilà, un super quiz. Un <rire> super jingle. <rire> Alors, es-tu prêt euh, toujours. Euh, J'ai peur du coup. Oh, putain, je savais pas qu'il y avait un, un quiz. Ah, si, si, mais bon, c'est c'est un quiz, c'est un quiz marrant. <rire> ok, d'accord. Donc là, c'est okay, par rapport à de la musique. <rire> Ce jingle. C'est pour combien de miam <rire> euh, Oula, <rire> de miam T'es en, okay. en quelle équipe euh, Mayo, ketchup euh, Mayo, mayo. Ouais, mayo. Je te comprends. Mayo. <rire> <rire> je suis plus team mayo aussi. Alors, et après, c'est sauce samouraï ou, euh, ou sauce algérienne pour moi. <rire> sauce Biggie. Ouais, voilà. Dédicace à Kenan, euh, qui nous manque en ce moment, le, le, le kebab de la gare de Savigny. Voilà, c'est un peu la cantine de, de l'empreinte. Euh, on te fait des gros bisous. <rire> Ça marche, on lui fait des bisous. Vive le kebab. <rire> Alors, donc, c'est un petit quiz musical, du coup. Donc, oh, c'est par rapport à une chanson qui date de 2002 et qui s'appelle « Caresse tendresse ». Alors, qui a chanté cette chanson Réponse non, A, je... Clara Morgan. Réponse B, Brigitte Lahaye. Réponse C, Isabelle Adjani. Ou réponse D, Valérie Pécresse. Euh, euh, alors, alors j'ai envie, envie de ne pas dire Clara Morgan, parce que ça, ça a l'air d'être une connerie que tu as fait. Bon, Valérie Pécresse, euh, voilà. Je sais pas, je dirais <rire> Adjani, mais je suis une merde, je suis une merde, je le dis, je suis une merde. Hein. <rire> Alors, eh bien. C'est pas Clara Morgan, c'est pas Clara Morgan. Non, Clara Morgan, elle a pas fait cette chanson-là. Elle a fait d'autres chansons, mais c'était pas celle-là. Oui. Alors, il euh, y a Zerd Rock dans, dans le chat qui me dit réponse B. Et effectivement, c'est bien Brigitte ah, Lahaye. Voilà. Ouais. <rire> non, mais alors, putain, je vais être mauvais, je vais être très mauvais à ce quiz. Non, voilà, attention, je vais mettre l'image quand même, parce que c'est important de mettre l'image de la pochette. 
euh, si je la retrouve. Caresse, tendresse. Ah ouais. Caresse, tendresse de Brigitte Lahaye. Euh, et ce qui m'a étonné, en fait, moi, c'est la date euh, 2002. J'avoue, je ne m'attendais pas. Voilà. Caresse, tendresse, Brigitte Lahaye. Hop. Incroyable, hein. Ah, mignon, hein. <rire> Attends, ça, c'est... C'est la pochette de 2002, ça Oui. <rire> c'est ce que j'ai vu. <rire> voilà. Grâce au site Bidé Musique. Donc, euh... <rire> Bidé Musique. Ça, c'est bon. Ça, c'est drôle. Et, euh, et non, ouais, et puis, euh, putain, mais le look. Eh oui, c'est ça, du coup, je suis un peu étonné que ça, que ça a été fait en 2002. Enfin, en tout cas, voilà, des sources non, que j'ai eues, c'était 2002. C'est 33 tours, ça. Un... Peut-être qu'il y a une réédition, hein, c'est possible, hein, peut-être qu'il y a une réédition, ah bah, mais c'est vraiment possible. chelou, quoi. Ah, j'ai eu ça, 2002, quoi. <rire> mais ouais, chelou, date de sortie 2003, mais, mais non, c'est chou. Bon, après, c'est super stylé la pochette. Pourquoi pas Ça se trouve, c'est fait exprès que ça fasse un peu 33 tours. Ah, c'est possible, oui, pour euh, peut-être rappeler ça, ça à grande époque. Euh, possiblement. Possiblement. Bah, C'était beau. Et bah, c'est la fin de ce quiz. Euh, <rire> mais, mais oui, mais oui. Mais du coup, voilà, oui, peut-être qu'un jour, je tenterai d'avoir les gens de, de BD Music tiens, sur euh, le The Shamo Show. Ça pourrait, ça pourrait être marrant. <rire> vu, vu que le site est toujours actif et, et, très, euh, et très alimenté. <rire> Tu connais ou pas du coup toi ce, ce site-là, Bidé Musique Non, mais bon, j'imagine que c'est ouais, c'est genre ça a parlé de Philippe, euh, quoi, c'est Philippe Prisoli qui avait fait Cutas les bananas, non, c'était pas lui. Oh, c'est oui, ça, oui, 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 c'est ça, oui, c'est ça, ça, genre, genre ça, de musique quoi. Complètement. T'as, euh, en fait, c'est ouais, c'est un peu le Nanarland de, de la musique en fait. Ouais. Hein. Complètement. Oh et puis t'as t'as les trucs qui remontent, qui remontent à loin. Hein. Puis en plus après c'est même aussi classé par catégorie. Euh, par exemple, tu as les musiques euh, d'apéro qui s'appellent les apérobides, euh, ce genre de trucs-là, quoi, les, euh, les acteurs chanteurs, enfin, <rire> c'est vraiment assez okay. fun. Voilà, Alors, et puis on peut en mettre pas mal dedans, je pense. Oh euh, oui Et d'ailleurs, sur le premier The, The Shamois Show avec Colin Mura, je, je suis un peu plus au, au passage, euh, justement, je l'ai posé une question par rapport euh, également aussi à une chanson que j'avais que j'avais bah, découvert sur euh, Bidé Musique. La chanson euh, ré, euh, Réussir sa vie, chantée par Bernard Tapie. Par exemple, Bien. tu vois. Pas mal. <rire> mal. D'où le Valérie Pécresse, tu vois, sur le, sur le, sur le quiz, je me dis pourquoi pas. Hein. Ah, Pécresse, <rire> c'est chaud quand même. Hein. Euh, ah, je sais pas si. Hein. Et, eh ben, écoute, il me semble, il me, il me semble qu'elle a déjà fait un karaoké. Je suis pas sûr, mais c'est à vérifier. Si, si c'est pas elle, c'était du coup une autre personne de l'UMP. Euh... Ou alors peut-être mmh, qu'elle ouais, était. Ouais, je... Non, je me rappelle. Elle était dans un spot de campagne de l'UMP et elle chantait. D'accord. C'était le refrain, okay. c'était euh, « Tous ceux qui veulent changer le monde, venez bouger, venez danser ». Je crois que c'était ça le truc. D'accord. Ça, okay. pour le coup, ça pourrait bien rentrer sur Bidé Musique hein. aussi. Hein. Que des bonnes idées. Voilà. Et tu vois, voilà. je pense que les, les, les chansons de spot de campagne, à mon avis, elles auraient parfaitement toute leur place sur Bidé Musique. Mais vraiment un truc de fou, quoi. Je pense <rire> que l'UMP a sa place sur Bidé Musique. <rire> Grave. Ouais, ouais. Et ripé ou pas. Alors, ah, donc on me dit qu'elle avait tourné un film en début d'année euh, euh, Je pense qu'on parle d'un film sale. Hein. Bah, il me semblait qu'elle bossait que sur RTL en tant qu'intervenante sexologue, mais. Euh, je... Bon. je sais plus si on parle de Pécresse, là. Oui, non, mais moi je parlais de Brigitte Lahaye. <rire> D'accord, ok. Voilà, voilà. Donc, euh, bah, Zardrock a trouvé la réponse. Bravo à toi. Malheureusement, je n'ai pas de cadeau envoyé comme une radio euh, aux personnes. Tu gagnes deux miam. Tu gagnes deux miam. Elle a retourné un film X. Ah putain, je ne savais pas ça. Voyez donc. Mmh. Bon, bah comme quoi, euh, tout arrive. <rire> ok. <rire> bon, je, je, je tombe des nues. <rire> voilà, il fallait la faire celle-là. Alors, c'était le quiz du chamois. Euh, Revenons-en du coup à la musique, la vraie, parce que Caresse Tendresse, c'est malheureusement, ce n'est pas un très bon titre. Hein. C'est un peu comme euh, pour le coup la, la, la comment dire, là, je trouve plus le mot, la discographie de, <rire> de Clara Morgan, c'est pas très mémorable. Euh, non, la discographie, on n'en parle pas. La filmographie, ok. Il euh, y a des trucs pas mal, mais, euh, <rire> mais, mais non, pas de, pas de musique là-dedans. Tu sais que moi, euh, Clara Morgan, je l'ai découvert dans les bonus du DVD Scary Movie. Ah, j'ai eu peur, j'ai eu peur de ce que... <rire> non. <rire> ah putain. Ah ouais, sérieux, putain, il y a ça dans ouais. les bonus. Ah ouais, dans l'édition collector du premier Scary Movie, t'avais euh, une partie bonus avec Clara Morgan. 
et notamment un, un, un tutoriel pour euh, réussir à euh, comment dire pour, pour, peur pour, de ce que pour tu apprendre dire. à utiliser un lecteur DVD. <rire> ok, d'accord. <rire> ouais, non mais c'est c'est à la sauce euh, Clara Morgan plus Carrie Movie quoi. <rire> mm -hmm. mm -hmm. C'est à la sauce Clara Morgan, c'est bien. Bon, faut qu'on change de sujet là parce que j'ai trop de perches tendues. Euh, je vais pas je vais pas pouvoir me retenir longtemps de faire des des, des vannes dégueulasses. Bon, en même temps, voilà, c'était un quiz avec des gens un peu... Bon, excepté Isabelle Adjani, euh, euh, qui a quand même une carrière, euh, on va dire, un peu plus... Quoique non, je dis ça, mais Brigitte Lair, en vrai, elle a plutôt une bonne carrière, hein, en vrai. Hein. RTL et tout et tout, euh, voilà. Valérie Pécresse, en revanche... <rire> <rire> ah, bisous Valoche, hein, si tu nous entends. Voilà, on avait besoin de... De, de bitcher un peu sur euh, Pécresse. Hein. On n'oublie pas ma fac. Hein, hein. On n'a on a pas oublié les manifs de l'époque. <rire> voilà. Non mais. <rire> Revenons du coup à la musique, euh, la vraie. Donc, euh, moi, j'aurais du coup une petite question à te poser par rapport à la scène locale. Euh, comment tu trouves la scène locale actuelle Est-ce que tu, tu dirais aujourd'hui, par exemple, qu'il y a un renouveau euh, des groupes ces cinq dernières années ou est-ce que tu as un peu cette impression qu'il y a un petit peu, euh, comment dire, un ressenti de pas mal de personnes, qu'il y a peut-être un peu moins de formation et que ça stagne un petit peu euh, Alors, ça, je ne sais pas si c'est euh, parce que nous, on n'est plus... Euh, je ne sais pas si c'est une question de... J ai, j ai, en fait, je n'ai pas envie de dire le mot, mais parce que ça fait vieux, mais une question de génération. Euh, parce qu'en en fait, j'avais l'impression... En, en vrai, l'époque dont tu parlais tout à l'heure, là, avec Appendice, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de groupes, tu vois, euh, que... Ouais. Que le peu de groupes qu'il y avait, euh, en fait, j'avais l'impression qu'on était un peu solo. Et, euh, mais il y en avait plein, hein, en fait. C'est parce que juste, ils n'avaient peut-être pas notre âge, du coup, on ne traînait pas avec eux. Ou ça. Et après, j'ai eu l'impression qu'il y a eu une explosion euh, de groupes à un moment, euh, genre il y a, je ne sais pas, euh, euh, je vais te dire une connerie, mais genre 6-7 ans, tu vois. Il y en a eu plein partout, partout. Et là, il y en a, mais euh, soit ils ne se parlent plus ensemble, et du coup, euh, on n'a pas l'impression qu'il y en a beaucoup parce que, euh, voilà. Ou soit ils sont moins locaux parce qu'ils bah, ne font que des choses loin, et tant mieux parce qu'il faut faire des choses loin. Mais, euh, mais moi, j'ai l'impression, mais c'est mon impression, qu'il y a moins de groupes. On parle toujours du métal ou pas Que du métal euh, Je pensais au métal, mais en vrai, je pense que la, la question peut aussi se poser sur les autres styles. Hein. Euh, bah, en tout cas, dans le métal, je trouve qu'il y en a moins. Euh, après, il ouais, bon, y a groupe et groupe. Euh, je ne compte pas euh, les, les trucs qui font... Euh, au, au bout de quelques concerts, tu vois, tu peux, c'est commencé à écrire groupe dans ma tête, mais euh, il enfin, y a des formations où c'est des, des buffs et des mecs qui font trois buffs ensemble. Et, enfin bon, bref. Mais, euh, mais non, je trouve qu'il y en a moins. Après, ça se trouve, c'est juste parce que moi, je suis plus dans. Ah, j'aime pas dire ça, ça fait vieux. Pourquoi tu me poses ça <rire> mais, Je suis plus dans, dans, dans la génération des, euh, 20, euh, des 20 ans où, où du coup, tu as l'impression que tous tes potes, ils ont des groupes et tout machin. Mmh. Euh. Mais après, moi, c'était mon impression, ça se trouve, un mec de 20 ans, il va te répondre, mais non, il y a trop de groupes et tout, machin. En tout cas, moi, de ce que j'en vois dans le métal, non, je trouve pas qu'il y ait... On galère plus, euh, je trouve, à trouver euh, quel groupe on pourrait faire avec, avec ce groupe-là et tout. En fait, ça tourne beaucoup, et du coup, euh, on, se, on se reproche souvent d'être un peu consanguin dans le métal, dans le 7-7, mais, mais du coup, moi, j'ai l'impression que, bah, ouais, mais ça se renouvelle pas de ouf. Il y a toujours des mecs qui arrivent, genre, euh, des nouveaux trucs, et qui mettent des fois du temps à arriver. Big up, HN, je vous vois. Mais, euh, mais, euh, mais après, non, ouais, je trouve qu'il y a un peu moins. Alors qu'il y a une période où il y en avait un peu plus. Genre, période du Wild Pig, j'ai l'impression qu'il y avait plus de groupes qu'aujourd'hui. Mm. Alors, c'est qu'il n'y a pas si longtemps. Mais après, c'est mon avis à moi. Hein. Bah, en vrai, c'est une vraie question qu'on est beaucoup à se poser, en fait. Euh... Et la question, évidemment, de l'âge, de est-ce qu'on est sur les bons réseaux, est-ce qu'on n'a pas un peu raté le coche, euh, elle peut se poser. Moi, j'ai aussi également plus, euh, comment dire, une, une autre question sur le relais euh, d'information des groupes locaux, notamment avec le fait que le transistor euh, n'est plus mis en, en fanzine papier, par exemple. Ce genre de choses-là qui fait qu'on a moins facilement les, les infos des groupes locaux. L'arrêt aussi de, de, de l'amplificateur et du départ d'Emmanuel de Magnan, voilà, pour, pour les gens qui le connaissaient aussi. Euh, pour moi, c'est également un facteur qui fait que niveau euh, circulation d'infos de la scène locale, bon, bah, ça, ça ah, a ouais, après, disparu. Alors, je ne veux pas appeler non plus scène locale euh, la scène de l'agglo melin val de seine hein. euh, Pour oui. moi, le 7, il monte. Enfin, euh, maintenant, surtout maintenant, euh, que je suis dans les Dortiers et LNH. Euh, 
je veux dire, Mo, c'est encore le 7-7, quoi. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. <rire> oui, c'est vrai que là, oui, j'étais je je un peu centré sur le 7-7, on va dire, <rire> vraiment très, très local. Que moi, en vrai, à Manuel Magnon, à part, ouais, il y a eu, c'est sûr, le, le, le truc, là, la fête interlycée, là, mais, mais euh, c'est... Enfin, c'est tout, moi. Pour moi, Emmanuel Malan, c'était juste ça. Même si c'est un mec super, mmh. hein, mais il mais y a d'autres bails, quoi. Qui... Faut, faut, pas, faut pas réduire le métal local à, à, à ce truc-là, quoi. Non, très clairement. Et du coup, c'est pour ça que je parlais également du, du transistor, parce que là, pour le coup, c'était euh, sur l'ensemble du, 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 du 7-7, euh, pour le coup. Avec euh, également côté en Essonne, le Raison, notamment, qui était euh, bah, vraiment bah, bah, l'équivalent. Euh... Enfin voilà, moi j'ai l'impression que peut-être que les relais d'infos euh, sont moins développés aussi. Enfin, peut-être plus... Je sais pas. Pas forcément moins développés, mais peut-être moins présents. Bon, par contre, c'est pareil. Hein, ça revient au même en termes de... Bah après, c'est de l'investissement aussi. Tu vois, là, je vois, il oui. y a Hélène qui essaye de se remettre, de, de, de refaire quelque chose, là. Hein, oui. Avec le Metal 7.7, là. Qui est, qui, est, qui est super louable et tout. C'est super bien, euh, ce qu'elle fait. Et euh, nous, on avait essayé de faire un truc avec, euh, avec un, un petit festival, avec une petite radio, euh, avec Wellpig. Ah, Pareil, de référencer ça, cool, aussi les, les groupes. Et, euh, et, et c'est tellement d'investissement que c'est un peu parti euh, à l'abandon, à mmh. un moment. Peut-être ça va revenir, Inch'Allah. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, après, c'est sûr que ouais, les gens, quand ils, ils essayent de faire ce genre de truc, euh, peut-être à un moment, ils s'épuisent ou euh, je peux comprendre, tu vois. Bah oui, non, mais c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup euh, d'investissement, euh, forcément, qu'au bout d'un moment, oui, ça, ça use les gens. Et c'est vrai que bénévolement, ça use aussi encore plus. Et ça, bah c'est oui. un, un autre point qu'il faut rappeler aussi, c'est que le bénévolat, bah, ça coûte beaucoup euh, en temps humain, en fait. Ouais, mais après, voilà, le bail de Metal 7.7, euh, c'est une super idée. Bah, c'est vrai que idée, euh, ce qui est plutôt cool avec ça, c'est qu'on a découvert notamment la, la scène provinoise, notamment, euh, et des, des mmh. groupes de, de, métal de, pro, fin, de black metal de province, par exemple. Euh, ça c'était assez, assez étonnant euh, j'ai pas souvenir qu'avant on avait beaucoup entendu parler de, de groupes de métal euh, qui venaient de Provins donc ça c'était plutôt bah chouette, et, et pourtant c'est notre département et oui c'est ça c'est <rire> ça non mais après je peux comprendre que oui on se dise que Provins c'est c'est plus local mais c'est vrai que nous on a tendance à se dire local c'est euh, bah c'est comme je disais tu vois Melun Val de Seine et, euh, et peut-être aller on va pousser euh, Au cuisine. on va pousser jusqu'à Brie tu vois mais ouais. on va pas monter plus haut Mmh. On est, on est d'accord qu'il y, y, de, de, y a une espèce de douve après Brie. Et même déjà à Ponto, ça, ça commence à... Enfin, en tout cas, à l'époque, ça commençait à plus être trop le local. Et après, tout ce qui était au-dessus, c'était un autre local qui n'était pas le nôtre. Et euh, je pense à, aux cuisines, forcément, et puis à la mode mmh. de concert. C'était un autre bail. Alors qu'en fait, non, on est très très proche de, ces, de, ces, de cet endroit-là. Mais dans, dans les années de 2010 à, à 2015 à peu près, aux au cuisines, il y avait vraiment une scène... Euh, Nord 77 qui était euh, hyper développé. Euh, je pense aux copains de VR Plane, à ces gens-là par exemple. Ouais, bah, bah, trucs, après, euh... oui, ils ont, ils ont... je pense que c'est un peu le cas aussi pour toutes les salles qui font toujours un peu jouer les, les gens qui sont le... très près de chez eux. Hein. Euh, on va pas se mentir, à l'empreinte, ils font jouer euh, quand ils peuvent sur les soirées comme la Lodex ou quoi, des gens du coin très proches. Et, euh, et les cuisines font pareil. C'est juste que. Alors, si je peux défendre un petit peu l'empreinte, c'est qu'on on fait jouer un petit peu de temps en temps des gens des cuisines, de plus en plus. Donc, il faudrait que les cuisines ils nous rendent un, un petit peu l'appareil. Voilà, je dis ça voilà, comme ça. Voilà. Oui, et <rire> en, en vérité, tu n'es pas le premier à le dire. <rire> voilà. Donc, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu euh, et que j'ai moi-même aussi dit également euh, <rire> une période. Bah, ouais. voilà. Non, mais ouais. euh, euh, c'est... Euh, je ne parle pas forcément de mon groupe à moi, hein, mais il euh, y, y a des groupes dans notre coin proche de chez nous qui, qui mériteraient d'aller euh, faire des petits bails là-haut. Euh, pas forcément en métal, hein, je re... attention par contre là, je différencie. Ouais, ouais, euh, je, je... Bien sûr. Voilà, a... Mais bon, euh, faut, faut... On, essaye, on essaye de, de, de briser euh, les, le, cette espèce de mur en, mm. en rapprochant les gens. Ouais, bah ça dans l'ombre mais on essaye <rire> c'est très très louable <rire> mais du coup c'est super cool que moi j'ai un petit pied là-bas avec des groupes euh, je pense à Odorty ou à la Nébuleuse parce que moi je traînais pas du tout aux cuisines avant et, euh, et c'est une super salle il y a des gens super cool euh, le lieu est super cool enfin, euh, je mets des super à chaque fois que je dis un truc tu vois. Mais, euh, <rire> non non mais euh, voilà, c'est cool d'avoir un pied là-bas et du coup de voir comment ça se passe aussi là-bas et, euh, et de savoir comment ça se passe euh, chez nous tu vois et euh, et du coup, de pouvoir parler à des gens là-bas qui, qui pensent qu'on euh, ne peut pas parler, enfin, tu vois, qu'on qu a l'impression qu'il y a une embrouille, alors qu'il n'y en a pas, tu vois. Et, et du coup, tu essayes de, 
de dire en fait mmh. euh, parlez-vous et tout parce que vous, vous bon, en fait vous avez envie de vous parler mais vous vous parlez pas du coup tu vois enfin voilà que, que des bails comme ça ah ouais. mais, euh, bon là c'est c'est assez personnel ce que je vais dire là mais euh... Bon, pour prendre du coup le, le point de vue de, de, de Perle à la sortie de, de, de Luminance en 2017. Euh, au niveau de la scène locale, euh, donc tout le ZZ notamment, au début, la première année, on va dire, de, de l'exploitation de, 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 de l'album, on s'est pris un vent énorme en fait. Euh, vraiment, euh, mais un vent, euh, un beau ZF quoi. Hein. <rire> Ce qui était... de, par qui Par tout le monde ou... euh, C'était complètement global en fait. C'était vraiment très très global. Euh... Voilà, pas, pas de programmation euh, locale. Alors, je pense qu'il y avait des raisons. C'est-à-dire que, voilà, euh, on était également en pleine vague euh, euh, ouais, en, 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 en descore et tout et tout. Bon, euh, le, ah oui, le vent n'était ouais, pas trop en, en poupe pour, euh, pour nous qui, qui étions plus sur un style plus ambiant. Et là, bon, euh, hasard, euh, hasard du, du calendrier à l'heure actuelle, depuis euh, deux ans, bon, c'est un peu les genres euh, post-expérimentaux, prog, etc., mmh. qui sont un peu, on va dire, en affrontement avec la scène euh, d'Escort, si on prend le succès de Alceste ou autre notamment. Euh, c'en est quand même un, un très bon exemple donc là c'est un peu notre genre qui maintenant est un, un, un petit peu le vent en poupe, et, étrangement, bizarrement on n'aurait pas cru mais bon ça arrive mais c'est vrai qu'à ouais, l'époque on s'était vraiment pris un, un beau gros vent et on s'est retrouvé finalement à ne que pouvoir jouer sur Paris à cette époque là finalement c'était pas plus mal pour nous parce que c'était un, un petit peu sorti de notre zone de confort un peu trop locale et après on s'est mis à jouer un petit peu étranger aussi mais à un moment, ouais, on était devenu euh, complètement invisible, en fait. Ça, 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 ça c'était très chelou, en fait, à expérimenter. Enfin, en tout mmh. cas, c'était vraiment le ressenti, le ressenti qu'on avait eu, alors qu'on avait tour de marché euh, normalement, en fait. Est-ce que aussi, euh, au bout de je sais pas combien d'années, euh, et que tu as fait un peu le tour, est-ce que les salles, ils se disent pas, bah, on les a déjà fait, tu vois, ben, on les joue ailleurs aussi, ouais, tu vois euh, Oui. Et euh, nous, le problème qu'on a vu également, c'est qu'on avait été toujours placé, alors là, ça correspond aussi également à d'autres groupes du même niveau que nous, euh, par exemple, uniquement sur des petites affiches. Euh, ce qui est très bien, ce qui est très bien euh, pour commencer. Mais à un moment, euh, il y a toujours un moment en fait, où tu as besoin d'un palier supplémentaire pour pouvoir un peu évoluer en tant que musicien, euh, te confronter aussi à des artistes qui sont d'une du, renommée autre. Et ça, avec Perl, ça a toujours été un énorme problème à un moment. Euh, le fait notamment qu'on ait un style qui soit un petit peu plus... Euh, différent aussi, je crois que ça, je crois que ça, que ça a dû jouer, notamment. Et où est-ce que je voulais en venir avec ça euh, Merde. Mais après, c'est oui, vous êtes dur à placer, euh, pas mettre ouais, un voilà. groupe comme ça sur n'importe quelle affiche. Mais tu vois, crois, moins, moins à l'heure actuelle, bah, depuis que notre style est un peu devenu à la mode entre entre guillemets dans le dans, dans la scène métal. Bon. Enfin voilà, j'ai en, en, encore envie de dire, bah, merci Alceste, euh... <rire> merci mais voilà, mais et compagnie. C'est sur ces bails, comme ça qu'il faut vous placer là. Oui, oui, bah, on essaye, euh, mais après, euh, voilà, <rire> après, après, quand tu as 10 000 groupes qui, <rire> qui font ça, parce que voilà, par exemple, je crois que c'était bah, bah, Métallurgie qui avait mis sur un article que tu avais, euh... ouais, que, que le style qui a sorti le plus de prod ces deux dernières années, c'est en, en post-black, en post-black metal. Euh, ah, le bonsoir à le daron voilà. ah, le daron. alors le daron je t'en parlais tout à l'heure justement qui fait l'émission euh, fréquence métal ah, d'accord et eh ben salut à toi confrère métalleux <rire> mais oui du coup voilà donc bah, 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 métallurgie disait que ouais, euh, le, le plus gros style représenté actuellement c'est le post black en termes de sortie d'album pas forcément en termes de succès euh, commercial ou autre, mais en termes de sortie, oui, c'est vraiment parti très très loin. Et notamment aussi avec, je pense, le développement des acteurs de l'ombre, qui ont pas mal aidé derrière, en, mmh. tant en, en termes de label et tout et tout. Mais ouais, non, pendant un moment, on a, on a un peu vécu ce, ce moment d'indifférence, en fait. Et en fait, au moment où justement, on, on aurait eu besoin d'un vrai soutien local, ce qui fait que bah, du coup... Comme d'autres groupes, euh, bah, on a fini un peu par, par zapper le 7-7. Euh, ouais. Mais je ne pense ailleurs. pas que ce soit une mauvaise chose. En fait, les deux sont Donc. bien. Hein. C'est bien de, de, de faire des autres bails ailleurs et c'est bien euh, mm. de se dire aussi que c'est le 7-7, c'est notre enfin, terre-terre, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que nous, voilà, nous on n'a jamais eu vraiment du succès, on va dire, tu vois, dans le 7-7. Euh, finalement, euh, les concerts où pour nous ça a le mieux marché, bah, c'était en Suisse. <rire> c'est ouais. marrant de dire ça. 
Mais euh, ouais, ouais, tu vois, j'ai jamais joué en Suisse, moi. Je suis, je suis jaloux de ça, tu vois. <rire> ah, franchement, ouais, c'était, c'était trop bien. Enfin, euh, voilà. Je pense que c'est mes meilleurs souvenirs de concert. C'est vraiment, bah, c'est euh, la Suisse. Ouais, tu vois, euh, un, un, accueil, vois, un, sans... un accueil incroyable. Enfin, vraiment. Je, sans ce boudage, tu aurais peut-être jamais été en Suisse. Voilà. Ah oui, oui. En fait, voilà, on avait toujours prévu de, 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 de partir plus loin, mais on espérait avoir quand même voilà, un, petit, un petit retour local qui, qui s'est passé. Euh, non, mais je vois ce que bon. tu veux dire. Et tu vois, voilà, on a joué à Lille, par exemple, euh, c'était quand C'était en février euh, bah, 2020. Bah, mm -hmm. Lille, c'était la première fois qu'on sortait de, de l'île de France en France, parce que sinon, à côté, bah, on avait joué en Allemagne et <rire> au pays Vous avez joué où à Lille Alors, On avait joué au. Ah mince j'ai oublié le nom. Je crois que c'était le DIY Café. Je crois que c'était ça. Okay. Ouais, euh, je ne connaissais pas avant. Hein. Ouais, ouais, je ne connaissais pas non plus. Hein. Parce que j'ai habité à Lille, frère. <rire> <rire> Mais je, ouais. je, 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 je crois que ça a moins de deux ans, il me semble. C'est ouais, relativement neuf. Ouais, je ne connais pas. Euh, ouais, ça doit être un nouveau truc. Bâtiment. Ouais, parce qu'à Lille, tous les, tous les bars qui faisaient des concerts euh, ont été fermés, sauf euh, deux, je crois. Oui, il doit rester la chimère, je crois, non, peut-être. Oui, il y a le Midland qui résiste encore et toujours. Oui, le Midland, bah tiens, à la base, on devait jouer là-bas. Puis finalement, on était déplacé mmh. euh, au DIY et je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. <rire> non, je sais pas. La Suisse et la Belgique sont presque les meilleures scènes en ce moment, me dit le daron sur le chat. Eh bien, écoute, j'ai envie de dire oui, parce que on a, on a aussi joué du coup en Belgique, dans une ville qui s'appelle... Oh mince, trou de mémoire. <rire> <rire> je vais tourner, moi, en Belgique. Ouais, attends, mais bon, on, on a joué en Belgique, pas, mais... Euh, frontière. Mince. On a joué notamment avec euh, l'association de Johan Thibault, qui, qui est un gars absolument génial, qui accueille des, des groupes chez lui, etc. Avec, euh, avec une petite scène un peu faite euh, de briques et de brocs, et c'était extraordinaire. Là, c'est pareil, on a vraiment eu un accueil euh, excellent. Donc, euh, l'hospitalité belge, euh, ouais, c'est clairement pas usurpé, <rire> c'est vrai. <rire> le, le Nord, euh, c'est vrai, ouais, moi, quand je suis allé là-bas, c'est vraiment pas un cliché, que les mecs sont super accueillants. Hein. Ouais, même, même les concerts en fait t as, t as, ouais, même les groupes entre eux je trouvais que t'as as vraiment pas du tout euh, ici tu vois bon c'est une locale c'est super on est tous potes et tout c'est voilà mais là haut t'as un truc de en plus des gens qui genre juste faire des compliments aux gens on s'en fait tu vois mais c'est dire là bas ils ont aucun problème avec ça genre dire à mmh. quelque chose à quelqu'un tiens ton groupe c'est bien et tout machin il enfin, y a, y a... on peut s'en faire ici mais il je... y, y a pas le même truc il pas... y a un truc inexplicable qu'il y a dans le nord qu'il n'y a pas ici de la bienveillance naturelle des, des gens, euh, je trouve un petit peu au Canada aussi. Ouais, ouais. De se trouver. Euh, T'as ouais. déjà eu, toi, toi, du coup, un sentiment de, de compétition entre les groupes locaux ou pas, en fait Oui. Al euh, alors, euh, locaux. Ouais, ou même, ou même, ou même tout court, hein, j'ai envie de dire. Euh... Euh, au, au niveau local, non, parce que moi, j'ai toujours fait. Euh, euh, j'ai toujours, euh, toujours fait de la zig pour euh, s'éclater. En fait, c'est euh, faire des concerts euh, locaux c'est plus une excuse pour faire des teufs en fait. C'est mmh. comme le concert de bis l'autre jour euh, où ça a brûlé. <rire> euh, C'était juste pour faire une soirée où il y avait tout le monde. On a dit on va faire un concert de bis. C'était tellement euh, bien. Voilà. Après, euh, là où vraiment on a ressenti de la concurrence, euh, et c'est pour ça que je chie sur cette scène, c'est à Paris. Parce que, euh, parce que quand tu vas jouer à Paris, euh, les mecs ne sont pas là pour faire des soirées. Quoi. Ils sont là pour, mmh. euh, pour, euh, pour être les meilleurs. Genre, euh, avec bis ça nous est arrivé plusieurs fois de jouer au Gibus. Et euh, on en était ressorti que, tu vois, on jouait avec euh, Get The Shot. Ouais. Et il euh, y avait peut-être trois groupes avant, dont nous. Et euh, tu, peux, tu peux faire ce que tu veux comme Zik. Tu peux faire le, euh, la, la meilleure, le meilleur hardcore que tu veux. Euh, envoyer, mais dix mille fois ce que tu envoies d'habitude et tout. Les mecs vont être devant, les bras croisés. Ils vont, ils vont avoir envie de bouger, mais ils ne vont pas bouger. Parce que c'est sur la tête d'affiche qu'il faut bouger. Et, mmh. pas, et pas sur la première partie, quoi, tu vois. Et c'est vraiment... Euh, et, et tu ressens vraiment des, de la part et des groupes et du public qu'il y a un, une espèce de... Ils, ils ont, on dirait qu'ils n'ont pas le droit de s'éclater euh, sur les autres s'ils ne connaissent pas, quoi. Tu vois ouais, ouais. Voilà. Après, tu, je comprends. L'ambiance aurait été la même sur tous les groupes. J'aurais dit, bon, bah ouais, pas de problème. Moi aussi, je passe mes concerts, des fois, les bras croisés, mais je kiffe en étant comme ça, tu vois. Mmh. Je pas besoin de faire des pogos pour kiffer. Mais euh, là, c'est vraiment... Tu, tu vois que les mecs ont envie d'y aller. Et, euh, et ils donnent tout que sur la tête d'affiche. Tu peux aussi te dire, ouais, ils se retriennent parce que c'est physique et du coup, ils gardent. Mais non, là, c'était clairement, tu, tu le ressens même, les groupes ne se parlent pas. Tu vois, mmh. Un concert, c'est... Enfin, moi, je vois avec les guestés, quand tu fais des concerts, c'est d'abord, on fait une réçoie. 
et pendant la soirée il y a des gens qui vont jouer sur scène tu vois c'est un peu ça un concert de punk ouais, en tout cas ouais. mais euh, mais là non c'est les groupes se parlent pas faut, faut, faut surtout pas créer de lien euh, surtout ton groupe il est pas mieux que le mien tu vois enfin il y a pas de faut, faut pas que voilà moi ça plus sur les concerts sur Paris mais après non en termes de local j'ai jamais trop vu de concurrence enfin en tout cas personnellement je me suis jamais senti en concurrence avec qui que ce soit mmh. non Ouais, voilà, bah, après, euh... localement euh, nous c'est un peu compliqué dans le sens où, est, où vous n'êtes qu'un petit peu tout seul dans notre euh, domaine donc euh, bon pareil, pareil de bah après je, je mets j'ai élargi au métal en général euh, ouais. local il hein, a pas de parce que pareil bah oui enfin c'est même pas c'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres groupes de hardcore ou euh, dans mon style hein, c'est c'est non non mais... non non c'est d'abord tout enfin d'abord tout ce qui n'est pas français pour faire des, des, mmh. des soirées et s'éclate et c'est pour ça que ça me fait très chier de faire des concerts avec euh, avec des gens euh, pas que je connais pas, parce que là, c'est une casse pour les connaître, mais que j'aime pas. Mmh. Voilà. Même s'il y en a très peu, il y en a. Mais, euh, mais du coup, euh, non, les concerts, c'est d'abord pour faire des, des, des soirées et s'éclate. Ah ouais. C'est une excuse, en fait. Et moi, du coup, ce sentiment de compétition, euh, alors c'est vrai que je, crois que je pense que je l'ai ressenti bah, quand, quand on a fait un tremplin sur, un tremplin sur Paris, en fait, avec Perle. <rire> pour le coup. Mmh. Bah, bon. Comme c'est étrange, je viens pas d'en voilà. parler. Mais ce qui est marrant, c'est que... Après, ouais, c'est voilà. un, un tremplin. Oui, oui, et c'était le tremplin pour, pour le motoculteur. Et, euh, et bon, c'est vrai que nous, avec Perl, euh, on était vraiment allés voilà, en mode guerrier. On y allait un peu pour, pour gagner. Hein. C'était un peu ça l'idée mmh. du tremplin. Euh, c'est un autre surtout, contexte. Voilà, on avait, enfin, comment dire, à cette époque-là, on n'avait on pas de concert en, fait, en dehors du tremplin. Parce que justement, on était un peu euh, ignorés en fait, euh, des, des gens qu'on avait bah, des marchés. Et donc, il nous fallait vraiment retrouver un peu, euh, comment dire, une accroche scénique. Et donc, sur le, sur le, le, le tremplin, ouais, on, on était un peu en mode guerrier. Mais ce qui est assez drôle, c'est que ce tremplin-là, en fait, on s'est fait plein de potes euh, ouais. avec les autres groupes. Notamment, là, je pense aussi Rianus et Nemost, avec qui on, on était... Ah non, non, Nemost, non. Non, Nemost, ils n'étaient pas avec nous au tremplin. Mais par exemple, voilà, euh, c'est Rianus... Euh, on les a rencontrés sur le tremplin en fait. On avait du coup fini en, en finale avec eux. Et aujourd'hui, bah, c'est peut-être du coup un micro-spoil, hein, mais <rire> on a peut-être des petits projets en commun à, à préparer avec eux. Quoi. Mais c'est vrai qu'on est passé de, en mode un peu compète, en mode en fait, bah, voilà, on est très potes avec eux. Et <rire> ouais. Donc bon, c'est assez, assez marrant. Nous, en tout cas, on, on a un peu connu ces, 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 cet effet pote qui est venu après la compétition, tu vois et ah ouais, euh... non, mais tant mieux. Mais J'avais fait un tremplin aussi. J'ai fait un tremplin dans la liste. C'était bah, pareil à Lille, enfin dans le nord. Mmh. C'était le Zik Me Up. C'était pas très connu. Mais ah, euh, il ouais, y, y, y avait des bails régionaux, nationaux et tout. Ça a fini à l'Alhambra, cette histoire quand même. Et, euh, et tu vois, par contre, enfin euh, le, le euh, merde, le, comment dire, le, ah, le, le cadre, c'est un tremplin, quoi. Donc c'est compétition. Mais par contre, tous les groupes étaient trop bienveillants. Genre, c'était pas que métal, c'était euh, full. Euh, T'as vu une chanteuse avec sa guitare, tu vois. Fin, et mmh. tout le monde avait envie que les autres gagnent, tu vois. Ah, oui. C'était cool. Ah, ouais. C'était cool. Mais euh, bon, sauf à la finale, puisque là, ils ont rassemblé toute la France. Donc euh, là, là c'était la guerre. Mmh. <rire> Mais, Mais bon. c'est vrai que, enfin, comment dire, en nous mettant un peu dans ce mode euh, compète, euh, là où c'est intéressant pour nous, c'est qu'en fait, ça nous a vraiment encore plus obligé que d'habitude à, à nous dépasser, en fait. Mais, mmh. mais vraiment salement, quoi. <rire> Ouais. On était vraiment allé au bout, au bout du bout de ce qu'on pouvait faire à l'époque. Euh... Après, moi, j'en suis un peu revenu hein, des tremplins. Des... Parce que bon, euh, on pourrait débattre sur est-ce que la musique et les compétitions, ça va bien ensemble, tu vois. Ah oui, ça, c'est je... un vaste débat. Ça, ça me gave un peu, tu vois. Genre, bah, si vous voulez nous programmer au motoc, programmez-nous, tu vois. Mais ça sert mmh. à quoi En fait, ça apporte de la vue qu'au motoc, tu vois. Pas euh, de faire ça, au final, je trouve. Mmh. Donc, euh, faut, ouais, je, bah, je sais pas, moi, je sais pas. Je parle du motoc, mais on peut parler aussi de Emerganza ou des trucs comme ça. Bon, je pense que Emerganza, c'est fini, mais. Ouais, ça, c'est. Ça, <rire> ça, 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 ça j'ai envie de dire, c'est un peu encore une autre sphère des tremplins, ça, le Emerganza. Ouais. Euh... ouais, non, mais oui, ouais, on peut pas comparer. C'est particulier, ça. Mais, mais ouais, je, pas, je, je suis un peu anti euh, ce genre de truc. Même des fois, euh, à plus petite échelle, hein, on, on en fait, nous, euh, à l'empreinte, des trucs comme ça. Alors, pas, euh, c'est pas du. C'est pas euh, du. Comment dire c'est pas l'empreinte qui organise ça, hein, je veux dire, mais ça arrive, tu vois, par exemple pour euh, Rock en scène ou tout ça, ou, mm. ou d'autres bails, et, et ça m'énerve de dire, il y a des groupes qui, qui sont perdants à la fin de la soirée parce que bah, ça devrait pas, tu vois. 
Mmh. Parce que généralement, en plus, euh, moi, ce n'est pas ceux que je veux qui gagnent qui gagnent. <rire> tu vois Donc, ça me dérange. <rire> mais, euh, mais en plus, ouais, il ne devrait pas y avoir une soirée où il y a des groupes qui gagnent et d'autres qui perdent. Ouais, ouais. bon. euh, C'est très euh, le monde des roses, ce que je suis en train de dire. Hein. Bah, nous, malheureusement, tu vas être en plein. Euh, comment dire euh, je crois que c'était le seul tremplin pour lequel on a participé euh, physiquement parce qu'après on avait tenté mmh. le, le, le voice of pour se faire un peu de visibilité avec, euh, je pense ça la... c'est sur des votes ça c'est ça oui c'est ça oui avec les, les copains des monolithes, les bad trips et autres enfin euh, voilà on avait essayé ça euh, mmh. à plusieurs groupes euh, mais bon sans forcément y croire hein, c'était un, un, un peu pour tester mais c'est vrai qu'à la base les tremplins chez Perl c'est pas franchement on va dire euh, euh, c'est pas franchement quelque chose qu'on apprécie beaucoup <rire> pour ne pas dire euh, bah, ouais, 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 ça a ouais. été sujet quand même à pas mal de débats justement la participation euh, euh, au Voice of Hell ou, euh, ou au Motel. mais je crois que je crois qu'on a dû y participer aussi mais mais bon c'est sûrement pas quelque chose qui venait de moi <rire> ça c'est clair mais c'est vrai que voilà nous c'était un peu bah, faute de mieux parce que bah, à ce moment là on avait vraiment rien alors nous c'est vrai que nous ça nous a, c est, c est, ça, ça nous a servi parce que du coup euh, on s'est fait plein de potes sur la scène parisienne mmh. et ça pour le coup c'était euh, important pour nous euh, puis bon on a aussi un peu évolué scéniquement avec ça mais c'est vrai que je conseillerais pas ça à tout le monde en fait tu vois je, je dirais euh, bah si vous faites ça vous vous mettez vraiment dans, dans le mood si, si c'est juste que pour trouver deux, deux trois scènes et basta bof quoi je pense qu'il faut vraiment aller faire ouais, puis tu, euh... tu te mets aussi à la place du petit groupe euh, qui qui saura pas prendre du recul en mode mais pourquoi euh, pourquoi t'as pas gagné alors ouais, ce que tu ça. fais c'est super bien mais c'est juste que bah enfin il y a plein de facteurs qui, qui font que de toute façon quand tu participes à ces trucs là tu vas pas gagner parce que euh, soit il y a des gros suceurs derrière soit il euh, y en a qui vont payer des, des bails pour gagner tu vois mmh. que, mais c'était ça clairement tu pouvais payer pour avoir des votes genre à partir de ah, là ouais, euh, tu, tu connais tu, tu vois où c'est les tremplins quoi parce ouais, que ça veut quoi. Ouais, alors nous c'est vrai que ouais, nous pour la finale du, du headbang il y avait, euh, euh, il y avait euh, je crois que c'était euh, Amine de Hassil qui, qui faisait partie du, du jury tu avais un mec de 633 aussi euh, qui était dans le jury également il me semble euh, il n'y avait pas de vote du, du public et du coup ça crée une sélection au niveau des groupes qui étaient, euh, qui étaient autres et ouais. euh, ça fait que la finale était, était très serrée en fait entre groupes et il y a un peu ce côté, on va un peu se challenger les, les uns et les autres <rire> sur scène. Et, mm. et c'était d'ailleurs un, un, un beau concert, je dois dire. Euh, à Petit Bain, je pense que tous les groupes avaient vraiment été très bons, en fait. Après, je ne saurais pas te dire, euh, tu vois, ce qui est le mieux. Est-ce que c'est mieux qu'il y ait un jury Est-ce que c'est mieux que ça soit le... En fait, les deux sont bien et les deux sont pas bien. Bah, en fait, le daron, je ne suis pas d'accord, parce que ça, ça peut être un peu genre celui qui ramène le plus de potes gagne. C'est clair, tu vois mais euh, ça peut être aussi genre, enfin euh, moi je joue pour les gens et je joue pas pour euh, les pauvres connards de, de pros qui vont être là, tu vois. Donc euh, voilà. Et après si c'est un jury qui vote, ça peut être aussi, euh, tu te dis mais ils vont peut-être pas voter pour le groupe euh, le plus cool, enfin le, le mieux, mais euh, plus pour euh, ce que eux ils se disent, euh, qu'est-ce qui va être le plus vendeur, tu vois ou... Tu vois si demain ouais. euh, on fait un, un tremplin full ouvert en termes de style, que moi j'y vais avec... Euh, avec euh, la nébuleuse et que en face euh, tu as une meuf euh, qui, qui fait du Ayana Kamura euh, même si elle le fait un peu moins bien que nous on fait notre métal je pense que le jury il va se dire qu'est-ce qu'il va vendre le plus de mains et il va pas chercher tu vois bah, du coup c'est pour ça que je pense que en fait, tous les tous les tremplins ne se valent pas là tu parlais tout à l'heure de, de Emergenza euh, très clairement bon euh, c'est oui c'est pas la peine euh... après voilà je pense qu'il faut voir aussi dans quel intérêt tu, tu fais un tremplin euh, moi par exemple tu vois je n'ai rien contre les, les, les petits tremplins euh, locaux on va dire pour groupe débutant si c'est vraiment on va dire euh, comment dire dans une approche un petit peu un, un petit peu presque pédagogique tu vois euh, pour faire des premières scènes ou autres je trouve ça beaucoup plus sain euh, qu'un groupe euh, débutant se lance sur ce genre de tremplin euh, local euh, plutôt qu'il aille chez Emergenza ou Fallen Fest ou, euh, ou autre où là on va du coup te vendre du rêve en mode bah, vous allez jouer pas, dans telle salle parisienne etc. Je sais pas, tu vois moi vraiment je serais plus à... enfin, vraiment pour gagner, pour faire de la scène euh... je, serais, je serais plus à, à faire des scènes ouvertes où euh, bah, le... enfin, que les programmateurs fassent le démarche d'aller dans les scènes ouvertes pour aller choper des petits groupes et leur dire, bah tiens, tu vas peut-être pouvoir jouer dans notre salle plutôt que faire un truc vraiment genre. Aujourd'hui, c'est une compète pour savoir qui va faire une première partie dans cette salle-là. Tu vois, je sais pas, je sais pas. 
n'est pas pour ça à la base. Hein. Mais après, bon... Après, voilà. <rire> après, il y a plein de points de vue différents sur le truc. Euh, personne n'a raison, tu vois. Donc, euh... Mais moi, ouais, il y, y a un truc dont je me suis un petit peu rendu compte, c'est qu'en fait, les, les tremplins, j'ai l'impression que les gens qui le font, ne le font pas forcément par choix, en fait. Tu vois, c'est toujours un peu... C'est toujours un C'est parce qu'on voit ouais, aujourd'hui, on est formaté aussi à participer à ces trucs-là quand t'es un groupe. Mmh. T'es obligé, euh, obligé d'avoir plein de vues, t'es obligé d'avoir plein de clics parce que sinon euh, ton groupe il est pas legit. Euh, c'est teubé, mais c'est comme ça. Euh, t'es obligé de. Ouais, de... Quand il y a ce truc de Voice of Hell, attends, combien de groupes ont participé à ce truc-là En fait, t'étais obligé d'y participer. Même si t'es ouais. pas d'accord avec le concept, t'as forcément un mec dans le groupe qui va dire les gars, euh, on est obligé de le faire, tu vois, c'est... Ouais, c'est Et... pas con ça, ouais. Euh, oui. J'ai l'impression que ouais, on est... Enfin voilà, c'est... Il y a des trucs sur lesquels on est obligé de cliquer, tu vois, c'est... Euh, Et... Comme il euh, y, y a eu une année où il y a eu euh, un vote, genre... Euh, qui, qui... Vous voulez voir qui au Metal Fury, tu vois. Mmh. Vous avez fait ça, Christopher, bon, c'est super cool, la démarche est grave cool, hein, c'est... Après, peut-être qu'il y a des gens... Ont pas euh, avec des gros guillemets gagné ce truc là qui aurait été mais super legit à jouer au Metal Fury hein. et ouais, euh, d'autres qui l'ont gagné qui auraient pas du tout et qui n'étaient pas legit j'en sais rien mais euh, mais, mais euh, puis un petit clin d'œil à l'Odex euh, au passage mais euh, <rire> mais, euh, mais ouais je, 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 du coup tout le monde enfin se sentit un peu de participer à ce truc là euh, mais là c'est pas le même c'est pas la même échelle c'est pas vraiment comparable mais, euh, ouais, ouais. mais je sais pas après je pense que tout le monde tout le monde a son point de vue et tout le monde a raison sur ce truc là <rire> <rire> bon, mais c'est une, une question hyper complexe hein. enfin euh, moi ouais, j'ai pas mal parlé avec, avec Sophie notamment du groupe euh, Bad Trip qui pareil voilà on avait beaucoup parlé ensemble du, du Voice of Hell parce qu'on avait fini euh, son groupe et, et Perle dans les 100 premiers euh, dans, dans les sélections et euh, à la fin c'était un groupe comme ça s'appelle euh, les Redemption qui avait, qui avait gagné avec euh, euh, deux, deux, deux gamins entre 10 et 15 ans je crois il me semble ce truc là et c'était quand même pas mal posé la question du coup de ok euh, enfin à quel moment c'est honnête ce genre de, de tremplin quoi enfin voilà on avait un peu ce côté euh, une, une impression d'être fait un peu comment dire de s'être fait un petit peu avoir quoi tout le monde mmh. euh, ouais. euh, nous et d'autres aussi parce que pas, pas parce qu'on n'avait pas été pris, mais, mais parce qu'on avait considéré que le, le résultat euh, ne reflétait pas du tout, du tout euh, ce qu'était, on va dire, un groupe euh, numéro un, quoi, <rire> sur ce genre de tremplin-là. Effectivement, bon, là, du coup, ça rejoint ce que tu disais sur, sur le côté qu'est-ce qui est le plus euh, vendable euh, en termes en ter en terme d'image, quoi, entre Ayane Kemura ou autre. Bah, là, en fait, au niveau, au niveau du métal, c'était pareil. C'est un petit peu, du coup, une image, on va dire... Hein, un petit peu à la, euh, incro euh, à la euh, incroyable talent, tu vois, j'ai envie de dire. Mmh. Euh, voilà. Euh, ouais, et puis il euh, y a autre chose, c'est que quasiment la totalité des tremplins, il euh, ne faut pas se voiler la face, c'est pas fait pour faire de la pub au groupe, c'est fait pour faire de la pub au truc qu'organise le tremplin. Hein. Ouais. Et même pour les gros bails. Hein, et là, on, on était est... du coup tellement euh, nombreux en fait qu'on bah, ne s'est pas fait vraiment, vraiment de contact avec d'autres groupes. Euh, or sur un, sur un tremplin plus petit tu peux se rencontrer des gens euh, bah un, peu, un peu comme un concert normal quoi. Et, et là bah, c'était pas possible euh, trop gros et du coup bah, après on n'a mmh. pas recommencé et, euh, je faire, crois des que... faire des scènes ouvertes ouais voilà ouais, 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 c'est ouvert ouais. c'est ça il n'y a mmh. pas de truc à gagner euh, voilà, complètement mmh. mais du coup voilà nous après on n'a pas recommencé et euh, les copains de Bad Trip ou Monolith pareil ils n'ont pas recommencé non plus <rire> les suivantes donc ça avait un petit peu calmé les gens. Quoi, on va je dire, pense qu'il y a beaucoup quoi. de gens qui ont fait des tremplins qui n'ont pas recommencé et qui sont dégoûtés du délire. Ouais, ouais, mais complètement. Puis c'est aussi hyper chronophage. Enfin, je veux dire, en termes de temps, euh, mm. tu passes un temps fou dessus, en fait. Hein. Donc euh, ouais, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup euh, d'investissement. Et voilà. Et puis on ne parle pas aussi, justement, à côté du fait que c'est excessivement euh, mal vu aussi. Mm -hmm. Et c'est vrai que, voilà, pour revenir un petit peu à ce que me disait Sophie de, de Batterie, elle me disait que, ouais, bah voilà, elle s'était pris un peu plein de coups dans la tronche suite à ce tremplin du, du Voice of Hell. Euh, et voilà, ça, 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 ça lui faisait un peu mal au sens où elle est tentée de faire des choses bien, elle essayait juste de faire monter son groupe et s'en prend plein la gueule derrière. <rire> C'était du coup un peu, un peu compliqué, quoi. Un petit coucou à la personne qui vient d'arriver alors, attends, j'ai pas vu. Tout, 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 tout. Coucou. Euh... Derrière toi. Derrière toi. Ah oui, bah oui, effectivement. Oui, oui. <rire> c'est. Hop là. 
Ce qui <rire> fait qu'il est devant des millions de spectateurs. Voilà, il, 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 il dit bonsoir. <rire> <rire> Voilà, donc ah. euh, Helmet Boy euh, sur Twitch aussi, qui d'ailleurs a repris les streams tout récemment. Hein. Ah, c'est Yannick <rire> oh, merci. Sur les jeux, euh, sur, sur quel jeu déjà Je savais euh, que t'étais en couple avec Yannick, putain, je le savais. Sur, euh, Titan Quest. Voilà, il va du coup se remettre sur Titan Quest. <rire> à quel stage, quoi. Voilà, voilà. Ah, ah bah, du coup, t'habites avec Yannick, alors ah, Salut Alex <rire> Voilà, voilà. Euh, Qu'est-ce que je disais du coup euh, pa, 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 um... <rire> Je me suis perdu. Bah, je sais pas. Ça fait, euh, ça... On parlait de tremplin depuis une heure. <rire> ah ouais, c'est ça, oui. Euh, tremplin, ouais. Tremplin, euh, batterie, oui, c'est ça, voilà. Ouais. J'y je... reviens. Et du coup, voilà, il y avait à la fois, si tu veux, la, la notion pour Sophie du fait de... de comment dire D'avoir passé un temps fou pour euh, tenter de... Juste de plus, on va dire, bah, s'exposer en tant que groupe euh, via ce tremplin-là. Et de l'autre côté, elle se prenait plein de messages, mais euh, super insultants, en mode euh, « Ouais, mais pourquoi tu fais ça Tu devrais pas ?» et compagnie. Et c est, c est, ça faisait un peu... Enfin, euh, c'est un, un peu chaud encaisser, tu vois, je veux dire, ce genre de, dou de double message derrière, en fait, pour, mmh. euh, pour, ouais, pour ouais, une personne. Ouais. Et je comprends, du coup, la, la, la violence qu'elle avait ressentie derrière, en plus aussi, dans, dans la mesure où quelques années avant, elle avait fait aussi un crowdfunding pour, 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 pour son groupe. Et, et là, pareil, elle, elle s'était pris plein de trucs dans les dents aussi. Alors que voilà, bon, bah, des fois, un crowdfunding, ce n'est pas forcément un choix pour, pour les groupes. C'est aussi des fois un moyen de financer ou de communiquer un peu plus. Parce que, et pas, ça, pas ça force personne. Euh, c'est ça, exactement. Plus ouais. que ça soit justifié d'une bonne manière. Mais, euh, mais c'est pareil, tous les groupes aujourd'hui sont euh, dirais, amenés à faire ce genre de bail. quoi. Mm. Et d'ailleurs, justement, Mais... vous n'avez pas fait, vous, ouais. un crowdfunding avec les, les Dirty Bastards Je dis une bêtise mmh, non. Non, 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 on a bien tout payé nous-mêmes. <rire> D'accord, ok. Je pensais que vous n'aviez pas ça. Non, non, il n'y a pas eu ça, non. Mmh. Enfin, attends, en tout cas, je ne m'en rappelle pas, peut-être. Mais non, ça ne me dit rien, hein. ça ne me dit rien du tout. Ah non, pardon, non. Non, c'est la nébuleuse, du coup, qu'il avait fait à l'époque. Et ça, ça y est, ça, ça, ça me revient. Euh, je ne crois pas non plus. Alors après, je n'étais pas dedans, mais dans mon souvenir... Les... Oh là là, oh là là, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Dans mon souvenir, la nébuleuse, non, c'est... Euh... Ben en fait, j'ai euh... participé, donc... <rire> ah ouais C'était oui. pourquoi euh, Pour l'album euh, Je crois que c'était après, après le, le, premier, euh, le premier EP. Et pour, pour préparer le second, il y avait eu un, un crowdfunding sur Kiss Kiss Bank Bank, je crois. Ah, alors ce n'était pas pour le pressage non, c'était pour autre chose. D'accord, parce que le pré les pressages, c'est sûr que c'est euh, Faustine qui a financé ça euh, toute seule. Mmh. Ouais, mais euh, mais, mais c'est peut-être vrai ce que tu dis, je te crois. Et c est, c est, ça sera peut-être euh, peut amené à se refaire, j'en sais rien. Mais après, voilà, il faut juste que le truc soit bien, euh, que ça soit justifié et euh, que ça ne soit pas pour rien. Il enfin, y a des groupes, des fois, mmh. tu es là, genre... Euh... Vous pourriez le faire sans, franchement, tu vois. Bah, moi, ce qui me choque le plus dans les crowdfunding de groupes, c'est plus des groupes qui vont, par exemple, sortir un EP ou un single et qui demandent un crowdfunding pour ça. Euh, ouais. Alors, sur, surtout quand c'est euh, un premier, en fait. Euh, je veux dire, un premier EP. Euh, ouais. Est-ce que ouais. ça vaut le coup vraiment de demander 3000 balles pour faire un EP dans la mesure où tu sais pas Enfin, je veux dire, voilà, un premier EP, c'est comme toujours un peu une épreuve. Euh, tu non, rentres aujourd'hui, on, on est tous plus ou moins entourés. Euh... On mmh. connaît tous assez de monde pour faire quelque chose. Euh, oui, oui. Pour faire je quelque chose. Que ça met, je trouve aussi que ça met également bah, beaucoup de pression également aussi aux musiciens. Hein. Euh, ah bah là, là oui. que, bon, voilà. Le premier EP, c'est rarement le meilleur. Hein, ça, <rire> je pense que tout le monde peut en témoigner. <rire> Donc, euh, c'est aussi, je trouve, un petit, tu vois, enfin, je sais pas, un petit peu le, un, un, un moment où tu as le droit de te planter, tout et tout. Et, ah ouais, non, je suis d'accord, je suis d'accord. Je trouve que le, comment dire. Je trouve qu'il y a un petit peu une injonction à toujours trop bien faire aujourd'hui, tu vois, avec une excellente prod et tout et tout, et dès le début. Mais je, je, je pense qu'il est bien de se planter en tant que musicien euh, pour apprendre. Euh, ouais, ouais, non, ouais, je suis... Bon, ça m'a jamais arrivé de me planter, mais... Euh... <rire> <rire> mais je suis d'accord, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Enfin, voilà, J'imagine euh... que les gens qui se plantent euh, ont le ouais. droit. Bah, moi, tu vois, par exemple, le père, je considère que, par exemple, c'est un peu des, des, des plantages, euh, il y en aura toujours, en fait. Ouais, mais là, ça fait 10 ans, les gars, il faut faire autre chose. Il <rire> faut arrêter de se planter, c'est bon. 
<rire> oh mais attends, il y, y a plantage et plantage, il y a les gros plantages et il y, y a des fois les petits plantages <rire> qui, qui te font progresser ou qui te font réfléchir. <rire> voilà, nous c'est nous c'est un, un, un peu ça, c'est un, un petit peu une philosophie en fait. Bah du moment où toi tu kiffes ce que tu fais après, même si ça reste amateur toute ta vie, mais du moment que tu kiffes. Oui. Mmh. Voilà. Bon, après, si on peut se faire un petit Hellfest ou un petit Vaken, on va, on va quand même pas dire non. <rire> Mais bah, en vrai, en vrai, non, tu vois, c'est même pas une finalité. Faut pas voir mmh. ça comme une finalité euh, de jouer dans ces bails-là, tu vois. Ça peut rien, ça peut rien dire. Hein. Ouais, très clairement. Pas euh, genre, tu vas jouer au Hellfest et du coup, après, bah c'est bien hein, <rire> d'aller jouer au Hellfest. Bon. <rire> c'est sûr, c'est une grosse... Enfin, euh, c'est toi, tu, tu, tu gagnes de l'XP, hein, mais... Euh, mais... Pour moi, faut pas. Euh, moi, je kifferais. Tu vois, faire un gros festival, pas forcément le Hellfest, mais je kifferais. Mais, euh, mais c'est pas, euh, pas ce qui va me faire. Euh, c'est pas pour ça que je le fais, tu vois. Mmh. C'est quoi, du coup, vous, la, la plus grosse date que vous, que vous ayez fait avec euh, les, les Dirty euh, comme, comme, dit, comme dit le Dex, il, dit, il y en a, ils ont joué le Hellfest, on les voit plus. La plus grosse date que j'ai fait avec les Dirty. C'est pas faux, le Dex. Pas, je sais pas. Je. je... Plus grosse date, euh, je sais pas. Je saurais pas dire. Je sais pas, non, je sais pas. Euh... Mm. Je veux dire, la, 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 la plus grosse date, ça va être celle à la maison, tu vois, avec ma sisteria. <rire> ah oui, c'est vrai, il y avait ouais, la, la, la première partie des masses, ouais. Voilà. <rire> Ou genre le download, oui. <rire> je vois, oui, je vois du coup le, ouais, le download, c'est vrai. Bon, en même temps, le, le download ayant disparu lui aussi, euh, bon... Euh... <rire> même le download a disparu. Vois, non, mais comme il dit, tu vois, il y a des groupes, enfin, il y a plein de groupes sur l'affiche du Hellfest, euh, on va aller voir sur l'affiche du Hellfest, et puis après, bon, bah voilà, fin du game. Mmh. Ouais, bah, ils sont sûr. contents, ils ont fait leur Hellfest, mais après, bon, bah, s'ils faisaient de la musique juste pour faire le Hellfest, euh, bah, voilà. À plus petite échelle, il y en a, on en parle des fois, hein, qui font de la musique euh, localement euh, pour faire leur empreinte et euh, c'est leur objectif de vie de musique, tu vois. Oui, oui. Euh, ouais. Comme ça pouvait être notre objectif euh, du temps d'appendice, hein, je veux dire, euh, quand j'avais 16 ans, moi, si, si... Tu vois, le Hellfest, pour moi, c'était l'empreinte et, euh, et puis on n'irait jamais au-dessus, tu vois. C est, c est, on n'a même pas été jusque-là. <rire> Mais bon. Ben voilà, comme dit l'Odex, tu vois, ceux qui ont gagné le Voice of Hell, je ne sais même pas déjà qui c'est. Alors, euh, de l'année 2019, euh, je m'en souviens plus. 2018, c'était les Redemption qui, après, ont intégré euh, Rage Tour, je crois, il me semble, euh, si, si je dis pas de bêtises. Oh là oh là, là. Bon, on parle pas, on... Bon, on parle pas de Rage Tour. Ah oui, 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 oui j'ai oh cru voir ça qu'il fallait, qu fallait pas en parler depuis 2-3 jours. Oui, oui, non, c'est banni, là. <rire> ok, bon. on n'en dira pas plus. <rire> voilà. Non, mais ouais, pour moi, c'est pas une finalité. C'est super cool. Mais c'est pas une finalité. On regarde euh, Barabbas, voilà. Ils ont joué au Motoc. Bon, bah, et pourtant, ça reste Barabbas, tu vois. Mmh. Voilà. Ouais. <rire> coupé, coupé, post pub <rire> 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 voilà. Ah, il se réveille, là, il se réveille. Non, mais voilà, faut pas. C'est super cool, mais euh, mais faut pas que ça soit le but. Mmh. Ah bah, Barabbas, après, ouais, ils ont réussi à, à, à s'imposer un peu dans, dans la scène Doom française. Après, oui. il, faut, il, faut, il, faut, il faut dire aussi qu'en termes de genre et de... Comment dire, de il y a de... moins non plus, il n'y a pas autant de, jeux de groupes, je pense. Non. Mm. Mais bah, ça arrive. Ouais, ça arrive. Euh, la scène Doom française, elle n'est pas forcément... Euh... Enfin si, elle, elle est présente, mais euh... disons, disons que l'avantage de Barabbas aussi, c'est le fait qu'ils ont également une personnalité euh, qui, est, qui est reconnaissable en 3000. Quoi. Enfin, il y a... Voilà, euh, je veux dire, oui, non, je euh, le Rodolphe... Euh, ouais, oui. je... C'est plus facile que ton nom y tourne dans cette sphère-là, je pense, que euh, dans un forum Metalcore, où tous les jours, tu vas avoir 10 groupes parisiens qui vont pop. Euh... Ouais, ouais, Généralement, ouais, c'est ouais. les mêmes personnes qui sont dans tous les groupes, tu vois, mais... Mm. Bon, voilà. Non, mais t'as le même problème aussi par rapport à la scène post-black euh, dont, dont je parlais tout à l'heure. Il hein. euh, y a je, je, je ne sais combien de, de groupes qui, 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 qui sortent. Alors, c'est pas, pas un reproche, parce que bon, euh, tout le monde a le droit de faire de la musique. Euh, malheureusement, euh, la plupart que j'entends, ce sont souvent des clones ou de Death Heaven ou de Neurosis ou de euh, je sais pas quel autre groupe de, de post-black euh, mmh. ou de post-metal euh, d'il y a 5 ou 10 ans. Enfin, voilà, c'est ça, mais il y a beaucoup, beaucoup trop de web, ouais, même mais dans le metalcore, c'est le pire, je trouve. C'est vraiment euh... en fait, pour, moi, pour moi, vraiment, le groupe il est bien si les yeux fermés, tu arrives à dire ah, c'est ce groupe là, voilà. c'est mmh. mon seul argument. Euh... C'est mon, mon seul, la seule case à cocher pour que moi je me dise le groupe est bien. Enfin, c'est intéressant, tu vois. Que ce soit métal ou autre, hein, tu vois. Même si j'aime ou que j'aime pas. Hein. 
Mais mmh. si tu arrives à dire, ah, euh, c'est pas ce truc-là, et eh ben si, c'est eux. Ah, ok, c'est que c'est unique. Dans le Metalcore, mais euh, c'est super dur. Hein. Ouais. C'est super dur de dire, euh, de, de reconnaître un groupe euh, sur une compo que tu connais pas, hein, bien sûr. Mmh. Euh, mais ouais. parce que, enfin voilà, puis, euh, tellement tout se ressemble, c'est vraiment compliqué. Et alors, moi, c'est vrai que le Metalcore a des scores. Là, pour le Ou coup, dans leur score sont... aussi. Hein, dans leur score, carrément. Ouais, ouais. Euh, moi, j'avoue que ces genres-là, je les connais pas très bien. Donc, euh, moi qui suis un peu, un peu profane <rire> en, en Metalcore et compagnie, euh, ouais, là, je suis ouais, un, peu, un, un peu paumé, quoi. <rire> ouais, bah, ouais, bah, pareil, je suis, je je, je suis largué trouver. dès que tu me parles de Black. Hein. Mm. C'est pareil, il hein, y, a, y, a, y a beaucoup de, de clones en, en Black. Hein. Énormément. Ouais, bah, j'imagine. Mais dans tous les styles, hein, de toute façon, mm. ça va être pareil. Mais c'est vrai que, bon, se créer une personnalité, ça prend du temps. Hein. On ne peut pas faire ça sur un rythme de 1 EP tous les 3 mois. Euh... <rire> ça, c'est mort. Hein. <rire> non, mais euh, c'est dur hein, d'avoir ton, ton truc à toi, euh, ton image, euh, ton style euh, qui, est, qui est unique, quoi. Mm. Ouais. Genre, euh, je sais pas, euh, genre, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tu vois, euh, un groupe comme Rise, euh, ouais. quand tu l'entends et que c'est une, une compo que tu n'as jamais entendu, tu reconnais. Tu, vois. Oui. tu sais que tu parles de Rise et que. Et parce que c'est leur truc, il n'y a qu'eux qui font ça. Oh, puis il y a même ce niveau de l'image, ils ont fait un truc qui est quand même assez. Euh, assez ouais, mais, hein. même juste dans la musique, parce que moi, pour moi, l'image, c'est secondaire. Euh, mm. même, même, on va dire ça, mais avec Beast, on était vachement image. Mais, mais là, pour le coup, euh, on fait de la musique, quoi. Mais, ouais. euh, mais déjà, juste si tu arrives à te différencier dans la musique euh, et à ce qu'on te reconnaisse les yeux fermés sur un nouvel album, euh, c'est que pour moi, ça commence à être intéressant. Mmh. Bah oui, ça c'est ah. important ça. Mmh. Ouais, moi c'est vrai que c'est vraiment le chant, je pense, chez Rice qui m'a fait que je, je repérais le groupe. Euh, parce que pareil, je ne suis pas du tout un expert sur, sur cette scène-là, donc euh, il m'a fait un peu de temps pour euh, comprendre, on va dire, euh, ce qui fonctionnait en termes euh, de personnalité chez eux. Puis mmh. après, voilà, j'ai compris que oui, le, le chant un petit peu rappé, gueulé comme ça, et après aussi, quand ils ont commencé à mettre du français dedans, euh, un petit peu, ouais, là, ça, ça redonne un peu une personnalité, quoi. Sup euh, supplémentaire. Mmh. Tiens, ah, d'ailleurs, on, on aime pas. Le chant en français, tiens. Alors, le chant <rire> en français. Bah, bah, merci, euh, ah. le, le Dex. <rire> le chant en français. Euh... J'ai toujours l'impression qu'on a, qu a quand même un petit peu de réticence de la part de pas mal de musiciens à aborder ce... Comment dire... Euh... <rire> Putain, <rire> je viens de voir ton message là. <rire> Désolé. Mais c'est pas faux, c'est pas faux. Non, je déconne. <rire> <rire> euh... Et merde, je sais plus ce que je voulais dire. Le chant en français. Ouais. Toi, t'as presque toujours eu, en dehors, en dehors de Beast, des groupes qui chantent en français. Je pense à un Panis déjà, c'était déjà en français. Euh, Dirty ouais. c'est pareil euh... j'avoue <rire> tu entends toujours toi cette euh, comment dire ces commentaires de ouais non le français c'est pas terrible pour, pour mmh, le métal ou autre non euh, moi on m'en parle pas après euh, moi je suis un, un mec qui, qui prête pas du tout attention aux paroles euh, dans un groupe je vais plus me, me, me fier à la mélodie euh, ou au placement de la voix tu vois mais, mmh. euh, mais par exemple enfin ça des chansons, ça fait des années que je les joue et euh, je vais même pas savoir de quoi elles parlent parce que euh, j'ai jamais fait gaffe. Euh... Des, fois, des fois, je fais à Faustine, mais elle parle de quoi celle-là Elle fait bah, putain, attends, ça fait deux ans qu'on la joue et. Ouais, mais <rire> j'ai pas, pas fait gaffe. Euh... Bah, tu vois, a... ouais, je ouais, te je rassure, il m'est arrivé la même. Hein. <rire> de quoi Il m'est arrivé la, la même chose. Hein. Bah ouais, non, mais voilà. Après, il y a des gens qui sont super focus sur les textes. Je sais que justement, dans la nébuleuse, il y a des gens qui font super gaffe à ça. Parce qu'en plus, Faustine, elle, elle fait gaffe quand elle écrit aussi, quoi. Parce que je pense du coup en anglais tu fais un peu moins gaffe parce que bon euh, ça passe. <rire> en anglais tu chantes un peu de la merde ça passe. Ouais. Normal vous êtes batteur bah c'est ça. Il euh, y a les musiciens et il y a nous donc nous euh, <rire> notre job. Et... Ouais mais toi toi tu fais tu fais aussi du, du piano à côté. Ouais mais je, bon du, puis en groupe du coup. Mais bon ouais, voilà non mais moi j'ai pas de déjà j'ai pas de préférence euh... généralement euh, j'aime pas quand ça chante français euh, et que ça s'entend. Mmh. Et je dis ça, mais, euh, mais du coup, euh, les groupes où je suis, euh, c'est le cas. <rire> et, euh, mais, mais voilà, mais j'aime pas trop. Après, euh, après peu importe. Peu importe. <rire> on, on... En fait, il faut que ça soit bien fait, quoi. On a le droit de nous, de nous détester aussi. Hein, je veux dire, il y a plein de gens qui n'apprécient pas notre musique. Mais, et tant mais, mieux, voilà, mais J'ai toujours dit, par exemple, les Gastés, moi, c'est une musique, j'aime pas euh, le style. Mmh. Mais, euh, mais, mais je mais ça fait 11 ans que j'y suis et c'est pas pour rien, tu vois. C'est parce que 
tout le reste, j'aime bien, tu vois. Mmh. J'aime bien le. Voilà, mais je ne l'écouterai pas. Ouais, ouais. Bah, moi, tu vois, bah, par exemple, le reggae comme, comme musique, j'aime pas trop en, en écouter. En, en revanche, en jouer. Il a euh... mis reggae et musique dans la même phrase. Ouais. <rire> non, mais à jouer, je trouve que c'est vachement fun. Euh, mmh. Je trouve mmh. ça très, très kiffant. En fait, il a le bon, bon et mauvais parolier. Voilà. Avec, carrément. Alors, le <rire> bon parolier, c'est celui qui écrit bien. Et le mauvais parolier, c'est celui qui écrit bien. Mais bon, euh, pff, il écrit bien. Il est quoi. mauvais, quoi. Il est mauvais. <rire> est non, ça. ouais, je sais pas. pas. Après, tu as des voix où en français, ça passe bien. D'autres, ça va pas bien passer, ouais. C'est vrai qu'il y a la facilité de l'anglais et que du coup, quand tu fais du français, il faut le faire bien. Euh, mmh. Sinon, on fait de l'anglais. Voilà, on va rester sur ça. Mmh. <rire> bon, moi, moi, je vais rester sur ça. Ah ouais. On se posait une fois la, la, la question avec euh, Bastien si par hasard, justement, il n'y avait pas de, de plus en plus de, de couples, et pas forcément qu'en France d'ailleurs, plutôt même à l'étranger, euh, qui justement commencent un petit peu à lâcher euh, l'anglais pour chanter dans leur propre langue. Là, je pense notamment à, à, à Opef avec leur dernier album qui chante en, en suédois, par exemple. Euh, Sostafir qui chante en islandais. Arcona en russe. Mmh. Est-ce que c'est pas un petit peu un mouvement qui est un petit peu global maintenant de rechanter dans, dans sa langue et de dire fuck à l'anglais quoi ouais, Peut-être, peut-être. Après, ouais, peut-être que moi ça me dérange pas les, les autres langues en vrai. Hein, parce que, ah, moi non plus, au les... contraire même. <rire> Mais c'est juste le, du coup vu que je suis français, le français voilà, peut-être c'est peut-être musicalement ça passe moins bien. Euh... Je sais pas. Mais après ouais non, je kiffe euh, que t'es des groupes qui chantent en nordique, c'est trop bien. Ah oui, c'est pas la même sonorité, c'est autre chose. Et là, toi, je t'ai où, par exemple, que le dernier, le dernier OPEF, je l'avais entendu, euh, bah, en fait, voilà, ils l'ont fait en deux versions. Ils l'ont fait en anglais et en suédois. Je préfère largement les versions suédoises, quoi. Euh, mmh. C'est autre chose. Même, on sent même d'ailleurs qu'il est même plus à l'aise au niveau du, du, du chant, tu vois. Enfin, il y a. Y a... Ouais, c'est une autre sonorité, quoi. C'est ouais. plus des paysans. Mmh. Même l'allemand, l'allemand, moi j'aime bien, le groupe de métal allemand. Ça passe bien. Ah oui, euh, carrément. Bon, Rammstein, oui, mais il n'y a pas que Rammstein. Il ah, y, y a autre chose. <rire> non, mais We Butter the Bread with Butter, par exemple, ou euh, The Apocalyptic Generator, c'est super, super bien tout ça. Ouais, ouais. Ça sonne très bien. Ah, moi, je suis bah, après, l'allemand, voilà, il y a des gens qui n'aiment pas. Oui. Bah, tiens, justement, euh, tu vois, euh, à mes élèves, là, au collège, euh, on avait du coup, du coup un peu travaillé sur, euh, sur euh, Rammstein. <rire> Et la semaine suivante, je leur fais écouter Faune, un groupe de, de pop médiéval euh, allemand. Et, et ils m'ont dit, eh mince alors, euh, là, ça sonne super doux comme, euh, comme allemand. Je leur dis, mais bah oui, on peut faire sonner euh, doux une langue, en fait, et c'est possible. Oui, c'est sûr que tu passes après Rammstein. Euh, c'est ça. <rire> sur de la, du gros Indus euh, qui tâche. Mais c'est vrai qu'il voilà, y, y a un petit peu une, comment dire, Plus un style, cliché autour super imposant euh, dans sa voix. Euh... Ouais, non, c'est dur de passer... Euh, c'est forcément doux derrière, quoi. Ah oui, oui. Et, et, et pour le coup, Faune, là, c'est hyper chanté, c'est un peu lyrique et tout et tout, donc... Euh, mm. Voilà, c'était un peu, euh, comment dire, une autre méthode pour euh, appliquer euh, l'allemand en chant, et, et là, je les ai vraiment euh, un petit peu, euh, comment dire... Euh, bah, un petit peu impressionné quoi. Ils ont fait wow, « Waouh C'est possible <rire> !» Mais oui, c'est possible, les enfants. <rire> <rire> les enfants, les enfants <rire> Ouais, Monsieur le professeur. En fait, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont 13-14-15 ans, mais bon, pff, voilà. <rire> ouais, ben des enfants. Quoi. Alors, ah, j'ai vu bon qu'il y a parolier, une rock français. <rire> bon parolier, là. Alors, le français. Hmm. Euh, alors, oui, je suis d'accord avec toi, le daron. Euh, le rock français, ouais. Euh, ça me paraissait un petit peu, un petit peu en perdition. Je sais pas si, ça va, si, si la scène va revenir. J'avoue que j'en sais absolument rien. Mais effectivement, euh, le rap, ouais, euh, ouais non, il y a vraiment eu du, du lourd, je trouve, c est, c est, c est, ces dernières années, quoi, sans problème. Enfin, moi, c'est vrai que je m'en trouve presque à écouter plus, plus, plus de rap des fois que de métal, alors pourtant, euh, je suis quand même euh, full métal à la base, presque, mais... <rire> bah, ouais, je suis d'accord, c'est exactement mon cas aussi. Ah ouais Ça, c'est à cause de Beast. Avant, j'écoutais pas de rap. Bah, voilà, à cause de maintenant... Euh... 